Let's start the today class semiconductor part two. Video शुरू करते ही करता मुझे ले बंदो पढ़ने पूरा क्यों बने बच्चे मेरे आवाज सुनी रहा सकी नहीं बात तो शुरू कर सुना आज वो क्लास फेरी छा सुन छा ओके ला बीच में के इंटरव्यू वो बने मलाई फेसबुक में मैसेज गरी आला एक बार आये ला फेसबुक में जाता हूँ जब कॉल करे रहा बने कि � Actually, we have a film that is released in the one release, and we have a film that is released in the one release. That's right. We have released the Semiconductor Part 1 course in the year, and we have released the Semiconductor Part 2. We have released the expectations of the Semiconductor Part 1 course. We have released the Semiconductor Part 2 course, and we have released the Semiconductor Part 2 course. We have released the Semiconductor Part 2 course. We have released the Semiconductor Part 2 course. We have released the Semiconductor 1 part in the YouTube. शब्द ये गढ़ दा हमले रेक्टिफायर समय राम दो समय पढ़े आते हैं रेक्टिफायर माने पति पीएन जॉक्सन डायोड यूज़ दे रेक्टिफायर में कस्टो 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 दिन जून तक क्योंकि चाइनी एग्जाम को लगी दीजिए तो हमले उड़ा वीडियो में पढ़े आते हैं आज हम रो पीएन जॉक्सन डायोड इज जेनर डायोड अनि और को पीए तेज पर जी क्वार्ट गार्ड में हो एक तीन हो चाहिए नहीं सेमी कंडक्टर पार्ट टू छोटो होला या लामो होला देरे टुलो पूरा भाई ना तो और इम्पोर्टेंट हो नाले अली कथी कॉन्सेप्टुअल पूरा आ रहा हो नाले मैं देरे पूरा बुझाने पड़ने जा ते ही भाई रहा हमी जेनर डायोड देखिए आज क्लास शुरू करनी अलग तौला तीरा जेनर डायोड को नोट सर। Let's start from the जेनर डायोड। अब तीन ले राम दो सांगा पढ़ाया सो गला। आपने बार क्लास कुछ नहीं कंडक्टर चैप्टर में जेनर डायोड राम दो सांगा पढ़ाया सो गला। Actually हम लोग लाइफ में क्यों उनसे खास थी मलाई? हम लोग लाइफ में क्यों उनसे होने पर जी? दो इचा पार्ट उनसे के एग्जाम को लगी पढ़ने हो वाने जेनर डायोड में चाइनी कुरा के क्यों था जा जेनर डायोड हेवीली डेव डॉब दोन जा मतलब धेरे इम्प्यूरिटी मिशा को उनसे इसमें इलेक्ट्रॉन को संख्या बनाऊं ना इम्प्यूरिटी जेब भाई हेवीली डॉब जो था जा पास पार्ट है नेली पुच्छन और को जेनर डायोड ही न्यूज़ पर बोस्ट � and it also works during reverse bias condition, or important condition. This is a forward biasing condition, it works in the same way. When it works in the reverse bias condition, it works in the same way. It works during reverse bias condition. So, it works in the reverse bias condition. Why is it reverse bias? Okay. And in this case, it is more, it is more doping is done in the PN junction diode to make general diode. You think about the three things in the exam. You have the exam orientation. You have to say something about the exam. कौन से ले बुझे ना होला तो छुलो पूरा भाई ना मतलब अलग बुझाऊं चुके तो रो ऐले एक ही बुझा कि जेनर डायोड बाटा सिंपली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आनु आनु पढ़े वाने विच ऑफ़ द फ्लोइंग इज़ यूज़ दिस वोल्टेज रेगुलेटर वाने रस्वत से जेनर डायोड टिक लगाऊंगे इट इज़ हेवीली डॉब्ड हेवीली डॉब्ड पी फरवर्ड बायसिंग बनिया क्यों रिवर्स बायसिंग बनिया क्यों बनने पूरा और जब मैं एक छोटी बन चुकी ना बने ये उटा एग्जाम में आओ ने कंपोनेंट मैं ले फर्स्ट वीडियो में बनिया सही ना जो भाई ने बनने बनने बन चुके जस्ट तो ये जेनर डायोड में एक्शन पची में फिरता हूँ जो कि ना बने मैं ये उटा फॉरवर्ड बायसिंग को कॉन्सेप्ट बताऊं सो दो ही किस्म को बायसिंग होना सकता है फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग यहाँ भाई का स्टूडेंट ले एक जाना ले माला ये तीन बंदों था फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड को पी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी संग जोड़ी इंच की नेगेटिव छिटो माना 
पीएन जंक्शन को पी संग जोड़ियो बने फरवार्ड बाय ऐसी यान टर्मिनल यान टाइप संग जोड़ियो बने हमरो रिवर्स बाय ऐसी बनेर बने आते अब फरवार्ड बाय ऐसी में रिवर्स बाय ऐसी में हमले जानू पढ़ने के शटेन को रहा रोशन है मैं वन सूती मल्ला है जस्ट तो ये उटा यो पीएन जंक्शन डायोड होने राम रोशन को सुना है य एक्चुअली के उनसा बने पाजी यो शॉटेन यो हमरो डिप्लेशन वोल्टेज उनसा है ना बैरियर वोल्टेज हमरो यो फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में यारा तो पॉजिटिव यो पी साइड ऑफ़ द पी एन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल बने पाजी इट इज फॉरवर्ड बायस है ना तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में किन्हों बने यहाँ देखी करंट बगैर यहाँ पुकना को लागी इलेक्ट्रॉन को फ्लो होनु पड़े इलेक्ट्रॉन फ्लो होना लाये यू डिप्लेशन को जो वोल्टेज से तेला तोड़ नु पड़ सा इस लाये शानो बनाओ नु पड़ सा तेरे बनाओ ना को लागी शटेन वोल्टेज बनाओ दे जानु पड़ सा हमले जीरो बाटा शटेन हमरो यो डिप्लेशन वोल्टेज लाये हमरो बैटरी को वोल्टेज ले जीत सा रजिती सागे पची करंट फटा फट फ्लो होने से यहाँ ये रहते हैं यहाँ पर ये करंट एब्रप्टली राइज बात है ना ये यो करंट को ग्राह को ये फटे राइज होने से करंट हो त्यो वोल्टेज त्यो वोल्टेज त्यो भरुआड़ वोल्टेज जून बेला करंट डायो अब यो जी फरवार्ड बायास को कैरेक्टर हो हमने जान नहीं पड़ता है ना इतनी जान है कि नी वोल्टेज बने हैं तेज़ तो फरवार्ड बायास इनको फरवार्ड वोल्टेज हो जून बेला करंट वहाँ तो इंक्रीज होना कि ना बने हम रो बैटरी को वोल्टेज ले यो बैरियर वोल्टेज लाई दी था तो फरवार्ड बायास अब आयो मेन वने हमरो युद्ध आज है रिवर्स बायसिंग रिवर्स बायसिंग किन्ह पढ़ते हैं जो एक चीज मुझे मुझे माला डिटेल बन जो ना आते हो मैं बुझाई बुझाई पढ़ाऊं जो आज तीमोर यूट्यूब में वीडियो हाल दिन जो मुझे माला यूट्यूब में टू एक्स में थ्री एक्स में फोर एक्स में पची मत जाले हिर टाइम पुक्स है तो रो ऐलो बुझे रो पड़ा हूँ एक्सीना ही मैं ले लाइव में बोला आगे बन चाहिए ना स्टूडेंट आल लाइक कि ना वाने पची गए यूट्यूब में टू एक्स में ऐड आऊँ जा तो रो मैं आज बुझे ही बुझे ही पड़ा हूँ नहीं कि ना वानी यो बुझने ही पड़ने पड़ा ह� उइट्स बढ़ सा और डिप्लेशन लेयर को वोल्टेज लाये हमरो बैटरी को वोल्टेज जितना सही देना करंट फ्लो होता है ना करंट फ्लो स्टॉप होने वाले पर जो हमरो पॉजिटिव यो फरवार बायसिंग बाय ना करंट फ्लो बाय ना अन्य एक्चुअली तीम ले यो बैटरी को नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाऊं दे गयो बढ़ाऊं द अब P साइड के लिए बने हैं उनसे यं साइड के लिए बने हैं उनसे यं यं टाइप के लिए बने हैं उनसे P टाइप के लिए बने हैं उनसे शो सब पे मेरे फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुके फर्स्ट वीडियो ये रे रे टक के यो ये रे वाली मत जाले बुत चोटी मारो आये तीम ले देर ही वोल्टेज बढ़ाई सके पची देर ही वोल्ट को वैलेंट बॉन्ड ब्रेक बॉय रहा इलेक्ट्रॉन उच्च टीयर बाय रहा हूँ सके इलेक्ट्रॉन उच्च टीयर बाय रहा हूँ सके मतलब बस इलेक्ट्रॉन ऐसे उच्च टीयर बाय रहा हूँ सके इलेक्ट्रॉन को संख्या बढ़ सके इलेक्ट्रॉन को संख्या बढ़े बस इलेक्ट्रॉन फ्लो होना था सके विस्तार है तो वोल्टेज � अगेंस्ट डी इलेक्ट्रिक फील मजा ले कुदना थाल सके कि न वने हमने धीरे ही नहीं वोल्टेज बढ़ाई दिया था रिवर्स वोल्टेज तेला ही बनी इंसान जेनरल ब्रेकडाउन एक चीन पची आज तीन ले वोल्टेज बढ़ाऊं दे गए हो बैटरी को वोल्टेज बढ़ाऊं दे गए हो बोल वोल्टेज बढ़ाऊं � हैरा था और आप पौरा का इलेक्ट्रॉन ला आयोनाइज करने था जो यो डायोड ही चल सके एक्सिन में तेलाई बनी इंचा पूरा ही एवेलेंस है जो स्टोन चल तेलाई बनी इंचा एवेलेंस ही ब्रेकडाउन ये ब्रेकडाउन डिजन और हमारे जेनर ब्रेकडाउन डिजन और हमारे जेनर डायोड फॉर्म करने हो 
सके तेई भर मैं ये पढ़ा खोजे मात्र हो कसरी फोलो कर धेरे करेन्ट एक जेनर डाइट पढ़ते तिमें बुझ्छ के भाषा सीम्पली रिवर्स बायास कंडीसन में इलेक्ट्रोन को को भैलेंट बोन टुटे ती इलेक्ट्रोन ने अरुण इलेक्ट्रोन लयोनाइज करें करेन्ट फ्लो होने मेकानिजम होद रहे दुई किसिम का ब्रेकडाउन देख हम रिवेस बायास में तिमें इक्जाम को बुझ्न पड़ने ये कुछ हो एटा जेनर ब्रेकडाउन एवं एभेलेन्सी ब्रेकडाउन विशेषगर बैट्री को भोल्टेज फोर भोल्टेज भाग कम छोड़ने जेनर ब्रेकडाउन देखि सुन हाई एभेलेन्सी ब्रेकडाउन सिक्स भोल्टेज भाग धे बैट्री को भोल्टेज बनने तो बेला सिक्स भोल्टेज भाग बड़ी भाग बेला एभेलेन्सी ब्रेकडाउन देखि जेनर भोल्टेज जेनर ब्रेकडाउन फोर भोल्टेज भाग कम भाग बेला देखि फोर रिक्स में भो फोर रिक्स को बीच में भोल्टेज भो बोथ जेनर ब्रेकडाउन एंड एभेलेन्सी ब्रेकडाउन देखि रिवर्स बायासिंग कंडीसन में तिमें एवं कुछ के बुझ्पर्यने यहाँ हेर तो यह रिवर्स बायासिंग कंडीसन को मैं ग्राफ बनाए तिमें भोल्टेज बढ़ाते गयो करेन्ट जीरो पैले क्यों करेन्ट जीरो रिवर्स बायासिंग में करेन्ट बग्द बग्द जीरो करेन्ट जीरो करेन्ट जीरो करेन्ट जीरो करेन्ट जीरो करेन्ट एक तिमें भोल्टेज बढ़ा धेरे फोर भोल्टेज धे पुगाइ धेरे नई पुगाइ भलेक्ट्रोन को को भैलेन्ट बोन टुटे आप बग्न थाल् ती इलेक्ट्रोन को बगाई ले करेन्ट फ्लो हो रिजन जहाँ इलेक्ट्रोन ने को भैलेन्ट बोन तोड़े बग्न थाल् तो भोल्टेज जेनर भोल्टेज भाई रिवर्स भोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन को भोल्टेज जहाँ भत्त करेन्ट इन्क्रीज होगीसम जीरो करेन्ट थी अब इलेक्ट्रोन को बैलेन्स बोन तोड़े हे तो करेन्ट को ग्राफ हो भत्त करेन्ट बढ़ भेनर ब्रेकडाउन रिजन अथवा जेनर भोल्टेज रिजन फिर तिमें बढ़ाओ एक डायोड बन चल् ये भाई एभेलेन्स ब्रेकडाउन रिजन रिवर्स बायासिंग कंडीसन में करेन्ट वास्तव में बग्द हे तो जीरो 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 होते आज बग्द करेन्ट एक्चुअली बग्द बग्द नेग्लिजिबल करेन्ट हो तर तिमें धेरे नई भोल्टेज बढ़ाई सको भाई एक जेनर भोल्टेज रिजन आँच तो जेनर भोल्टेज अथवा जेनर ब्रेकडाउन रिजन में वात्त करेन्ट बढ़ क्यू टू इलेक्ट्रोन ने आपको को भैलेन्ट बोन तोड़ मैं कुछ लेख्छ तिमें लेख जेनर ब्रेकडाउन रिजन में इलेक्ट्रोन ने को भैलेन्ट बोन तोड़े को भैलेन्ट बोन तोड़े बग्न थालने रहें एबेलेन्स ब्रेकडाउन में चाहे एवं इलेक्ट्रोन ने आयोनाइज करो इलेक्ट्रोन लाई तो पूरे वात्त होल पियन जंक्सन डायोड हो होल पियन जंक्सन डायोड में इलेक्ट्रोन को संख्या वात्त बढ़ बढ़े पची गए एबेलेन्स ब्रेकडाउन में डायोड नहीं के होता जल् क्या जल् तिमें ये कुछ बुझ्पर्यो कि हम पियन जंक्सन डायोड में दुई किसिम का रिवर्स कंडीसन बायासिंग कंडीसन एवं फरवाड़ बायासिंग जो भाई हमें नर्मली बुझा चौं ए रिवर्स बायासिंग रिवर्स बायासिंग में नर्मली करेन्ट बग्द तर तिमें एकदम बढ़ाई दिए इलेक्ट्रो भोल्टेज भेनर भोल्टेज रिजन में अलग करेन्ट बढ़ एभेलेन्स में तो ये धेरे बढ़ कि आगो नई लगती हो दुईटा ब्रेकडाउन रिजन होद जेनर ब्रेकडाउन रिजन एभेलेन्स ब्रेकडाउन रिजन हाई तब तिमें ये बुझे अब जेनर भोल्टेज बुझ वही बिस्तार अब हे जेनर भोल्टेज के हो मजा बुझ्छ अब जेनर भोल्टेज को मेकानिजम में जाऊँ अलसम को बुझा छेन हो मैं ठा तुम बुझे फील ना अब बुझ्छ चिंता नगर अब मैं जेनर भोल्टेज बना जेनर डायोड बना दिस इज द जेनर डायोड को फिगर यहाँ हेर तो जेनर डायोड को फिगर हो मैं अलग लेखे आ चाहे हम नर्मली पियन जंक्सन डायोड तुम कस्तो बना सीम्पली यो बना पियन जंक्सन डायोड तर यो यहाँ अलग फरक होता ड्यू टू हाई डोपिंग को कारण यस आकार को बनाने पर्व सीधा थो पियन जंक्सन में यह जेनर डायोड ये बनाने पर्व अर्क सेम चाहन टर्मिनल पी टर्मिनल ये तो तुम्हें ठा हाई अब सरी जान पी अब हमें के जान पर्यो हम जेनर भोल्टेज को काम के हो तो एक्चुअली फील कर हमें चाहिए चाहिए कुछ फरवाड बायाजिंग रिवर्स बायाजिंग पढ़ऊ ते को के सीग्निफिकेन्स है जेनर डायोड में राम लाइफ में के सीग्निफिकेन्स अब सुरू करो मजा जेनर डायोड को कथ हाई तेनर डायोड हो ये तो जेनर डायोड हो मैं एट सर्किट में जोड़े दाई ये जेनर डायोड को काम चाहिए तिमला पक्क भी लगे हो सीखु एक्चुअली तिमें ठा कुने कुने इंडिया को प्लेयर कस्तो था पाकिस्तान ने पांच सौ रन को टारगेट दिए तो दिन सेंचुरी हमी सुन हाई पाकिस्तान ने पांच सौ रन को टारगेट दिए दिन सेंचुरी हमने कुन दिन सौ रन को टारगेट दिए पाकिस्तान ने जीरोम आउट होने प्लेयर तो हम क्या रोहित शर्मा रोहित शर्मा प्लेयर से इंडिया को है जो धेरे टारगेट में मत प्रेसर पाए काम करने कम टारगेट में काम नगर्ने जेनर डायोड ये हो जेनर डायोड कुछ बेला काम कर जैसे तिम्रो कंप्यूटर तिम्रो कंप्यूटर में नर्मल भोल्टेज कैसे तिम्रो कंप्यूटर ने फेक्न सकने नर्मल भोल्टेज दुई सौ बीस भोल्टेज हो रे मानौ 
दुई सय बीस भोल्टेज तिम्रो कंप्यूटर ने थेक्न सकता रिम्रो इलेक्ट्रिशिटी ने दुई सौ बीस भोल्टेज दी रहता जेनर डायोड को काम छे तर गलती ने कहीं दुई सौ बीस भोल्टेज भाग बड़ी भोल्टेज इलेक्ट्रिशिटी आईदि तिम्रो कंप्यूटर ने थेक्न सकते जल छो बेला जेनर डायोड एक्टिवेट हो म रोक्सु भोहित शर्मा जस्त हाई टार्गेट आयो अब म रोक्सु भो जी को करेन्ट आपू बा बगाईदि यो लोड में बग्न दीदेन अभी इसी बचा ते भर भोल्टेज रेगुलेटर भाई इस अब मोस बुझा ना तो तिम जस्त यहाँ हेर यो एटा बल्ब हो राोस सुन यो बल्ब हमी फिजिक्स को भाषा में के एकजा कन्फर्म कर दूसरा आवाज सुनी रह हेलो यो एट लोड भाई था फिजिक्स को भाषा में बल्ब यो बल्ब बिचारा सिक्स भोल्टसम मत थे सकद जीरो देखि सिक्स भोल्ट जीरो देखि सिक्स भोल्ट सिक्स भाग बड़ी भो यो जलने रहे होने इस सिक्स भाग बड़ी तो चाहिए सिक्सम मत चाहिए भो भोल्टेज तो भाग बड़ी भर जलने भो अब एवं तिमें बैट्री जोड़ो यहाँ हाई तो बल्ब जलाने लैट्री जोड़ो तो बैट्री को पावर कति था वन देखि दस भोल्टेजसम सीम्पली पैला वन भोल्टेज आयो वन भोल्टेज जान इसमें वन भोल्टेज जान जेनर डायोड को काम छे यो जेनर डायोड हाई सुन राम दिस इज जेनर डायोड म हर ये यो जेनर डायोड हो यो जेनर डायोड को काम छे बैट्री ने वन भोल्टेज पठाओ वन भोल्टेज में यह जल्यो ठीक है बैट्री ने टू भोल्टेज पठाओ टू भोल्टेज में जल्यो थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स भोल्टेज समय इस पठा सिक्स भोल्टेज में यह जल्यो जेनर डायोड में कहीं करेन्ट बगेन इसको काम ही छे तर अब बैट्री सेवेन भोल्टेज भर तो सोर सेवेन भोल्टेज ये सेवेन भोल्टेज भैस इसमें सिक्स भोल्टेज मेन्टेन होने पर्च केवेन भैदि जल्द अब इसलिए के करने भो इस एक्सेसिव करेन्ट आपू में बगाईद सुन इसलिए एक्सेसिव करेन्ट आपू में बगाईद असला बचाईद यही हो इसको काम अब मेकानिजम सुन कसरी बचा अब के होने पी सीम्पली यहाँ हेर तो जेनर भोल्टेज को भी जेड भोल्टेज हमें इसी बना हो कि जेनर डायोड को भोल्टेज भी जेड भोल्टेज तिमला एटा कुछ था इलेक्ट्रिशिटी में तिमर फिजिक्स पढ़ते आज भाई जैसे प्यारल में भोल्टेज सेम हो जो यो रो प्यारल छे तो लोड रो जेनर भोल्टेज प्यारल में लगाइए सर्किट में भाई इसको रो भोल्टेज सेम हो कि प्यारल में तो भोल्टेज सेम हो कि भर न इसको सिक्स भोल्टेज थेक्ने कैपेसिटी तो भाई हमें जेनर डायोड को कति को बना था सिक्स भोल्टेज को जेनर डायोड बना भाई ये अलवेज कंस्टेंट हो जेनर डायोड को भोल्टेज चेंज होने भोल्टेज इसको सिक्स भोल्टेज होने वाले हम जेड इज सिक्स भोल्टेज भो तो चेंज हो अब अब यहाँ बा जस्त टेन भोल्टेज दीदा खेल हमें जो टेन भोल्टेज पठाय ये बेला तो यह जल छ टेन भोल्टेज ये गयो इसलिए कंट्रोल करूपर् कसरी कंट्रोल करते था यहाँ बा आयोग टेन भोल्टेज आ जी करेन्ट आयो करेन्ट आयो मान टेन भोल्टेज को करेन्ट सटेन छी करेन्ट आई सके इसलिए आपको एक्सेसिव करेन्ट यहाँ बगाईद क्या एक्सेसिव करेन्ट यहाँ बगाईद एक्सेसिव करेन्ट यहाँ बग सके यहाँ सिक्स भोल्टेज में जी बग्न पड़े पड़ने करेन्ट होनी तीत मग्स क्या जैसे सिक्स भोल्टेज में बग्न पड़ने करेन्ट टू एमपियर हो यहाँ टू एमपियर मत बग्न दिखा यहाँ बा दस एमपियर आयो आठ एमपियर आपू बगाईद यो बाँचो हो अंतिम लग्ला दाई ये सिक्स भोल्टेज हो यो यह सिक्स भोल्टेज हो ते यहाँ बा तो दस भोल्टेज आई रह चार भोल्टेज कह भो तो भोल्टेज तो पूरा सर्किट में अकुपाई होने पो यहाँ एवं एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स लगा हो इसमें भोल्टेज अकुपाई हो सटेन जस्तु यहाँ बा टेन भोल्टेज आयो यो जेनर ब्रेकडाउन ने योग सहकार सहकार कर फोर भोल्टेज यहाँ अकुपाई कराई दिखा सिक्स भोल्टेज ये प्यारल में सिक्स सिक्स भोल्टेज यहाँ आने प्यारल का एवटे सर्किट मान सिक्स भोल्टेज प्लस फोर भोल्टेज टेन भोल्टेज इस रेगुलेट कर अब तिमला मैं जेनर भोल्टेज को केवल भोल्टेज रेगुलेसन को काम सीकाए है ठीक है मैं भोल्टेज रेगुलेसन को काम सीकाए दाई ये कसरी कर कसरी भोल्टेज कंस्टेंट होगा तो भू जो ये एक्सेसिव बढ़ो यो एक्सेसिव बढ़ो भी यो घर दिखा क्या रेजिस्टेन्स इसको यो दुईटा इस कंस्टेंट राखी रख जी कंस्टेंट हो जैसे कंस्टेंट होने यो जैसे सिक्स भोल्ट जैसे सिक्स भोल्ट होने भाई जैसे सिक्स भोल्ट भैप ये कहीं हाई भोल्टेज में छुटने भैन ये समय बुझे तिमें अभी एवं कुछ तिम मन में पक्क लगे मैं ठा दाई पढ़ना तो पढ़ तर अज आजकल टू जस्तु भो मतलब फील आएन जस्तु लगी रहा हो फिर भू तिम तिमला इक्जाम में सोधने जेनर भोल्टेज इट इज यूज फोर भो भोल्टेज रेगुलेटर ओर भोल्टेज स्टेबलाइजेशन इसमें हेबिली डोप ढूंढ हेबिली डोप भावना यहाँ कस्तों से सेप भी फरक पिंजन डायोड भाग इट ओक्स ड्यूरिंग रिवर्स बायास कंडीसन 
ड्यूरिंग जेनर ब्रेकडाउन इट इज हाईली डोप ये सोने हो तर कहीं कहीं न्यूमेरिकल सो कसरी बनाने भाई लगे भो न्यूमेरिकल सो हे तो मैं पढ़् कि मैं सुन राम न्यूमेरिकल सोधी हाल कसरी बनाने भाई सीखा म जेनर डायोड में जस्त यहाँ हे तो मैं यूट्यूब तानी को जेनर डायोड एवं जेनर डायोड हेविंग अ ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू फिफ्टीन वोल्ट भोने हम जेनर डायोड को फिफ्टीन वोल्ट दिया सुन राम इज यूज फर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट सोन इन द फिगर द करेंट थ्रो द जेनर डायोड इज यहाँ बा करेंट कति बग्ला रे भर सो अभी हमें के दिए ठा बैट्री को वोल्टेज ट्वेंटी वोल्ट देखे अभी टू फिफ्टी यहाँ को जो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हो योग सहकार्य करने टू फिफ्टी ओहम देखे अभी वन किलो ओहम को बल्ब बल्ब को ये बल्ब बने बल्ब हाई रेजिस्टेन्स आउटपुट लोड भाई लोड को वन किलो ओहम रेजिस्टेन्स देखे इसको फिफ्टीन वोल्ट दिए यहाँ कति करेंट बग्ला सो अब सीम्पली ये क्वेश्चन मैं तिमला बुझा ठूल में लेखे भन त जेनर वोल्टेज कति देखे थो अगि जेनर वोल्टेज कति देखे थो फिफ्टीन वोल्ट ओके जेनर वोल्टेज फिफ्टीन वोल्ट देखे थो यो वन किलो ओम देखे थो तो टू फिफ्टी ओम देखे थो ट्वेंटी वोल्ट देखे थो भो यो नि आई जेड करेंट थ्रो द जेनर वोल्टेज कती होने सो यही हो जेनर डाय सोने नहीं यही हो अब कसरी निकालने तो सीम्पल छ एकदम सीम्पल छ तिमला मैं एवं कुछ के भनी सके पारल में जैसे के कंस्टेन्ट हो वोल्टेज कंस्टेन्ट होने वाली यह जेनर डायोड में जी वोल्टेज यहाँ पर सें वोल्टेज होने होने एकजा भे प्लिज कोई बोल रहा छेन होने हो कि नहीं हेलो मेरा आवाज न सुनने हो हेलो गाई सुनी रहे सुनी रह एक चोट तिमर पर ट्राई कर मैं तिमला तीस सेकेंड दिए लीस सेकेंड ट्राई कर तो कोई कसई को दिमाग भंसर भन तो तीस सेकेंड दिए हाई बड़ी बनी है एकदम इजी है कोई ते भर मैं इलेक्ट्रिशिटी कई जस्तु हो क्या एटा कंसेप्ट जानू पर्च भ छिटो 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 तिम्रो उद्देश्य हो आईजेड निकालने कसरी निकाल सकते आईजेड कति मूर्ख हो यार तिम ल सुन म बनाई दिम म बनाई दिम ओके ल एकदम इजी क्वेश्चन छ तिमें रामस सोचे भो आंसर बन चाहिए यो हम के हो जेनर डायोड जेनर डायोड को फिफ्टीन वोल्टेज अब इसको कति वोल्टेज होगा भन त प्यारल में जैसे वोल्टेज कंस्टेंट होते हैं फिफ्टीन होने इसको वोल्टेज फिफ्टीन होगा ये बल्ब योग रेजिस्टेन्स को फिफ्टीन वोल्टेज है यह फिफ्टीन वोल्ट भैस तिमी यहाँ ऊ निल सौ करेंट ट्वेंटी भोल्टेज ग यहाँ बा गए ट्वेंटी वोल्टेज यहाँ गई सके यो दुई पैरल सर्किट लाई तो तुम एवट वोल्टेज मन सको कति हो फिफ्टीन वोल्टेज मंदेन क्योंकि यहाँ तो वोल्टेज कंस्टेंट होने वाली यह रेजिस्टेन्स को वोल्टेज कति होगा मैं भन तो यहाँ बा ट्वेंटी वोल्टेज गई यो पैरल में फिफ्टीन गयो इसको कति हो फाइव वोल्टेज इसको फाइव वोल्टेज होने इसको रेजिस्टेन्स ठा तुम्हें इसको फाइव वोल्टेज ठा ल मैं भन तो इसको करेंट कति हो रेजिस्टेन्स में कति करेंट बग्या हो सजिलेंट 
तल थाउजेंड फाइव फोर जो ट्वेंटी ट्वेंटी मिली एमपीए यहाँ बा बगे करेन्ट कति रही टोटल भन एक्जाम हेलो यहाँ बा बगे कति रही ट्वेंटी मिली एमपीए अहाँ गा को कति रही फिफ्टीन मिली एमपीए अभी यहाँ कति जला फाइव मानी ने तो होनी करेन्ट यहाँ बा ट्वेंटी आगे थी यहाँ फिफ्टीन गयो यहाँ फाइव मिली एमपीएर भाई एंसर आए फाइव मिली एमपीएर भाई पे तिमें गुन पड़ने कुछ कहीं पर ना क्या सीम्पली इसको भोल्टेज देख इसको सेम मे इसको रेजिस्टेन्स रोल्टेज बा करेन्ट निने करेन्ट था पाई सके इसको करेन्ट निने करेन्ट बा करेन्ट घटाई दिए इसको करेन्ट आँच अब अर्क कोईसन गए तो सेम कोईसन लेम कोईसन इसको हंड्रेड वोल्ट सोर्स को हंड्रेड वोल्टेज देख यो 15 किलो ओहम यो जेनर डायोड को 10 वोल्टेज जेनर डायोड को 10 वोल्टेज यो 5 किलो ओहम छिटो आंसर भर इसको यहाँ दुईटा क्वेश्चन सोधे करेन्ट थ्रो द जेनर डायोड सोधे एटा वोल्टेज ड्रप इसको एक रोज सीरीज रेजिस्टेन्स भाई ये भाया सीरीज रेजिस्टेन्स हो हाई ये भाया सीरीज रेजिस्टेन्स ओके जो अगिदी हम निल रहो सीरीज रेजिस्टेन्स हो छिटो आंसर भन जेनर डाय आई जेड इज इक्स टू हार्ट जेनर डायोड में कति करेन्ट बगि सेम अगिक ट्रिक बाट हो ओके यो बनाऊ तिम मैं कर बनाए कमेंट में लेख म यूट्यूब में हाल यो भिडियो यो बनाए कति एंसर आयो इसको आई को आई आई को आई 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 को सब स्टूडेंट ने भाई लाइ भैस अर्क भिडियो में बरू बनाई दिवला तिमें आएन भी मसंग टाइम छाइन ये जानो जेनर डायोड सको यह भाई धेरे कुछ जेनर डायोड में जानू पर्थ तिमें ल मैं भन तिमें जेनर डायोड में याद कर पड़ने कुछ के मैं एक सर भन त जेनर डायोड इज यूज फर वोल्टेज स्टेबिलाइजेशन जेनर डायोड इज हेबिलिटो जेनर डायोड ओक ड्यूरिंग रिवर्स बाय एस कंडीशन रिवर्स कायर कंडीशन में कति टाइप अफ ब्रेकडाउन होद रही एट जेनर ब्रेकडाउन एट एबिलेन्सी ब्रेकडाउन जेनर डायोड फोर जेनर ब्रेकडाउन फोर वोल्टेज भाग कम रिजन में काम कर एबिलेन्सी ब्रेकडाउन सिक्स वोल्टेज भाग धेरे रिजन में काम कर बीच में दुईट टाइप अफ ब्रेकडाउन काम कर ये याद गयो ठूल कुछ हो तिमें फरवाड़ बायासिंग रिवर्स बायासिंग में रेनर डायोड में र्यूमेरिकल बना आई सको ये भाई जेनर डायोड में तुम्हें के चाहिए भो ये जानो भी पुगो अब हम जान ट्रांजिस्टर में आज को मेन टपिक दैट इज ट्रांजिस्टर ल सबजा ध्यान दौ कहीं बुझेन अंतिम में भन वी स्टार्टिंग ट्रांजिस्टर अब ट्रांजिस्टर भी एक्चुअली पीएन जंक्सन डायोडक मोडिफिकेशन हो क्या पीएन जंक्सन डायोड लाई नहीं मोडिफाई कर ट्रांजिस्टर बनाने हो हम एक्चुअली सो लेस स्टार्ट ट्रांजिस्टर तिमें रियल में ट्रांजिस्टर देखा छो तिम्रो एगार क्लास फिजिक्स में देखा होगा दिस इज ट्रांजिस्टर हे तो यान पी यान ट्रांजिस्टर यो तिमर को रेडियो टीवी खोले हे्यौ तिमें ट्रां ट्रांजिस्टर देखी रहा हो यही हो हे तो हमें अलग बना चित्र अर्क बना दिस इज द ट्रांजिस्टर अब हमें पढ़ने वाने इस लेस स्टार द ट्रांजिस्टर हाई ट्रांजिस्टर हे ट्रांजिस्टर एक्चुअली पीएन जंक्सन डायोड बा बनाई बना क्या ट्रांजिस्टर दुई टाइप को होमस सुन एटा यान पीएन ट्रांजिस्टर एटा पीएनपी ट्रांजिस्टर अब यह यान यान पीएन ट्रांजिस्टर भाया के हो पी टाइप सेमी कंडक्टर लुटा यान टाइप सेमी कंडक्टर को बीच में राख दिए यान पीएन ट्रांजिस्टर अर्क पीएनपी ट्रांजिस्टर भाया कस्त हो दुईटा पी टाइप सेमी कंडक्टर लाई बीच में यान टाइप सेमी कंडक्टर राख दिए पीएनपी विशेषगरी यूज में हम यानपीएन हो रहा अभी पढ़ा यानपीएन लाई नहीं पढ़् वहाँ यो यान पीएन ट्रांजिस्टर हो यो पीएनपी ट्रांजिस्टर इसलिए सीम्बल ने बताने पर्यटन हम कसरी बताऊ भादा अगड़ी म तिमला यो तीनवटा कोठा देखा यी कोठा के हुए विस्तृत रूप में बुझाऊँ ये तीनवटा कोठा ट्रांजिस्टर को एटा इमिटर हो फर्स्ट को कोठा हे तो आईएम आईटीटीआर इमिटर अर्क बीच को बेस हो दिस इज बेस अस इज कलेक्टर हो कलेक्टर अब हे तो इमिटर बेस र कलेक्टर में तिमें जान् पड़ने कुछ के होने थिटिकल पार्टनर सोच क्या इमिटर बेस र कलेक्टर में सब भाग मोटो कुछ भन तो वाइड को देखी रहो चित्र में कलेक्टर अब आप समझिने क्या कसरी भी याद करने याद भी करने कंसेप्ट भी लिने याद भी करने कसरी याद करने वाले कलेक्टर ने मो पेट भरी खाना कलेक्ट कर मोटो ठूल ते भर सब भाग मोटो कुं सो कलेक्टर टिक लगाई हाल थिकनेस को आधार में सब भाग ठूल कलेक्टर स्पेलिंग करने इमिटर ते पच्ची बेस सब भाग वाइड 
कलेक्टर उधर रही था तेज पची इमिटर तेज पची बेस यो याद बोलो बोलो अब और कुछ बुरा याद करो यो मध्य सब बंदा बड़ी डोब डूँ सा सब बंदा बड़ी डोब डूँ वाले सब बंदा बड़ी इंप्यूरिटी मिसाउनु सब बंदा बड़ी इंप्यूरिटी मिसाउनु वाले सब बंदा बड़ी इलेक्ट्रॉन होनु सब बंदा बड़ी एक्टिव होनु सब बंदा बड़ी एक्टिव होनु वाले सब बंदा बड़ी काम करनु सब बंदा काम को करी रहा था बड़ी जो इमिट करी रहा था इमिट करने को वो काम दे रहे होता जो ले निकाली रहा था सो सब बंदा बड़ी डोब्ड इमिटर हूँ तो किन्हों उनसे मैं एक सिंपल सी बताऊँगा तो रो ऐले जाना डोपिंग सब बंदा बड़ी इम्प्यूरिटी सब बंदा बड़ी इमिटर में मिशा उनसे तेज पची कलेक्टर में तेज पची बेस में बने पची हाईली डोब्ड को रही था बना था इमिटर मोडरेटली डोब्ड को रही था बना था कलेक्टर भेरी लाइटली डोब्ड को रही था बना था बेस दुई टा कुरा याद बोलो एग्जाम में ये ये ही कुरा शोरी रहा हूँ जब कौशली समझी ने जो इमिट गरी रहा तो तो एक टिप से तेला हाईली डोप्ड करे दूसरों कुरा मैंने समझो अब वह जोश में धेरे डोपिंग होने चाहिए तेज में धेरे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तेज में धेरे इलेक्ट्रॉन अथवा चार्ज कैरियर होल बनी होना चाहिए पीएनपी में मैं यानी पीएन को कुरा कर देती हूँ बिशेष करी है यानी पीएन शिकार देती हूँ यानी मात्र में जो रिची चार्ज कैरियर की हो इलेक्ट्रॉन ते बारा हाई इलेक्ट्रॉन � तेज पची अंतिम में बेस करें, मतलब सब बंदा बॉडी करेंट के मुद्दों रही तो इमिटर करेंट, तेज पची कलेक्टर करेंट, तेज पची बेस करें। यो तीन कुरा जानना ही पड़ता है आज तो तीखले पूरे ही शेमी कंडक्टर पढ़ते ही करता है यो तीन कुरा जाने हो बने थ्योरी पार्ट को मेजर पोर्शन सीखते हो। मतलब तीमोल जेनर डायोड किन्ह पढ़े हुए हमले हमरे लाइफ में जेनर डायोड को काम किया रही थे एक जनरल बंदे वो अनिमा ट्रांजिस्टर को काम किया बंद थी तो बंदे इसी क्या भाई बंदे हो ना क्या उन्नत डर रहा होगा ना जेनर डायोड को काम किया वोल्टेज स्टेबलाइजर करना वोल्टेज स्टेबलाइजर ना हमरे नेपाल को धंधा क मैंने बस यहाँ आधे हर बात है पूरे कि ना मैंने ट्रांजिस्टर सॉरी के जेनर डायोड थे ना तो अर जेनर डायोड वो मैंने बोल्टेज स्टेबलाइजेशन होता है हम लोग रियल लाइफ में ताइन्स हैं ये सेमी कंडक्टर और शो सेमी कंडक्टर पढ़ नहीं पड़ता है हम लोग दाई तेज़ो भाई जेनर डायोड तो ठीक सा न्यूमेरिकल बना� ये उटा ट्रांजिस्टर बने हैं, स्विच को लगी था इंचा, ये उटा एम्पलीफिकेशन को लगी था इंचा, मतलब एक सिंग पची बन्चू, एक मिनट पची बन्चू, ते वंदा आगारी यान पीएन ट्रांजिस्टर रा पीएनपी ट्रांजिस्टर लाई देखने भी थी कई कसारे चिन्ने सिंबल अनुसार जो था पाउन पर सामले, यो सिंबल हो यार एरो कता तीरा सब बना तो एरो निकली रात से कि नहीं बाहर छिटो बना एरो बाहर निकली रात से कि नहीं यान पीएन ट्रांजिस्टर यान बाटन निकली रात से एरो यान निकली रात से ना भीतर तीरा गई रात से सो पहला यान पनी चाहिए ना पीएन पी ट्रांजिस्टर अब वही जब तो प्लोइंग एरो में कुन ट्रांजिस्टर देखा एक चीन को ची मत जाले बुत सो तीन और ना आते हो बाहर की ना हो वन्दे कुरा हम रो फर्किड में बताऊँ सुनो और ये ती जाना कि यान पीएन ट्रांजिस्टर में यान निकली रात हो उनसे एरो ओके ला अब अब हम ले ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं वो कह रही ट्रांजिस्टर के के मायूस होने से एज़ स्विच एज़ एम्पलीफायर तीन ले के वोल्टेज एम्पलीफाई करने पड़े हो, वोल्टेज घटाओ नू पड़े हो, वोल्टेज बड़ा 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 नू पड़े हो, डबल करने पड़े हो वाने। जनरल डायोड तो रेगुलेटर मात्रा है वो, बचाओ नहीं हो। तो अरे ट्रांजिस्टर तो डबल बनी हो रही है इंद्र वोल्टेज लाइन। तो वोल्टेज एम्पलीफाई हम लाइक है केवल थ्योरी एल कॉन्फिडेंस को लागी हो चाइनीज़ चाइनीज़ पूरा पढ़े हुए नहीं शक्तिन जगह धेरे ही ऐताऊ तक और रखने पड़ते हैं ना इस तरह जो ये उटा ट्रांजिस्टर हो यार तो यो ट्रांजिस्टर में यो कौन रीज़न हो इमिटर रीज़न यो कौन रीज़न हो बेस रीज़न 
यो कुन रिजन हो भन त कलेक्टर रिजन मैले के भन्या थिए तिमीलाई इमिटर रिजन इज हाइली डोप्ड भन्या थिए छ त छ नि मेजोरिटी का चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोन कति धेरै छन् मैले के भन्या थिए तिमीलाई कलेक्टर रिजन इज मोडरेटली डोप्ड हेर त यहाँ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर कुन हो इलेक्ट्रोन अलिअलि छन् यहाँ हेर त पी मा मेजोरिटी चार्ज क्यारियर होल हो कि नै पी भन्या त यो छ नि त होल हो नि मेजोरिटी चार्ज क्यारियर चाहिँ कति कम छ हेर त भन्यो भने डोपिङ लेभल हेर त सबभन्दा बढी डोप्ड यो छ त्यसपछि यो त्यसपछि यो बुझ्यौ नि हो अब यसलाई तिमीले जोड्यौ केमा जोड्यौ सर्किटमा जोड्यौ अब सर्किटमा जोडिसकेपछि हेर त जोड्यौ यो नेगेटिभ टर्मिनल हो यो पोजिटिभ टर्मिनल हो ल मलाई भन त प्रत्येक स्टुडेन्टले यो यनलाई नेगेटिभ टर्मिनलमा जोडिसकेपछि फरवर्ड बायासिङ हुन्छ कि रिभर्स बायासिङ यनलाई यनसँग जोड्यो भने फरवर्ड फरवर्ड बायासिङ भनेपछि एक्चुअली गर्न खोज्या के छ भनेपछि फरवर्ड बायासिङ छ अनि यहाँ 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 हेर त यहाँ पोजिटिभ छ यहाँ पनि यन भन्या यो हाम्रो अब के हो यनलाई यहाँ पोजिटिभसँग जोडेको छ भने भने यो ओके यो चाहिँ कुन बायासिङ भयो रिभर्स रिभर्स बायासिङ अब दुखद कुरा के भयो भनेपछि एक्चुअली गर्न खोजेको कथा के थियो थाहा छ तिमीलाई यो इमिटरले इलेक्ट्रोन इमिट गरेर सुन है राम्रोसँग इलेक् इलेक्ट्रोन इमिट गरेर यहाँ पठाउने कुरा थियो कि एक्चुअल्ली चाहिँ एक्चुअल्ली त्यो कसको फोन आयो टुप एक्स ल ओके हाम्रो यो के हो पोजिटिभ जहिले पनि कन्भेन्सनल फ्लो अफ करेन्ट कता हुन्छ पोजिटिभदेखि नेगेटिभ भनेपछि करेन्ट बग्नु पर्ने यता हो यसरी यहाँबाट यसरी करेन्ट बग्नु पर्ने हो करेन्टको डिरेक्सनको अपोजिटमा इलेक्ट्रोनको फ्लो हुन्छ भनेपछि इलेक्ट्रोन फ्लो हुनुपर्ने यता छ एक्चुअल्ली हुन पनि त्यही गर्न खोज्या हो यो इमिटरले इलेक्ट्रोन नै इमिट गर्ने हो इमिटरले इलेक्ट्रोन इमिट गरेर यहाँ पठाउने हो त्यो बेसले वात्त यता फालिदिने हो इलेक्ट्रोन त्यही इलेक्ट्रोन यता बग्ने हो बगेर यसरी करेन्ट फ्लो गर्नुपर्ने हो हुन चाहिँ सबैले चाहेको त्यही हुन्छ तर दुखद कुरा के हुन्छ थाहा छ यहाँ इलेक्ट्रोन यो के यो कुन बायासिङ छ फरवर्ड बायासिङ मजाले इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ यो बायोबेसको कुरा यो कुन छ रिभर्स बायासिङ रिभर्स बायासिङमा करेन्ट फ्लो हुन्छ त भन त रिभर्स बायासिङमा त रिभर्स भोल्टेज लाग्छ रोकिदिन्छ यसले भन्यो भने करेन्ट फ्लो सजिलै हुन सक्दैन क्या यहाँ किनभने अलिकति शक्ति पुग्दैन यसलाई त्यो बेला कामै गरेन त्यही भएर एससी वर्माले के भन्नुहुन्छ थाहा छ त्यही भएर ट्रान्जिस्टरमा एउटा एक्स्ट्रा सर्किट लगाइन्छ र क्या यहाँ हेर त एक्स्ट्रा सर्किट यो एक्स्ट्रा सर्किटले अब करेन्ट कहाँबाट बग्ने भयो यहाँ हेर त करेन्ट यसरी यतातिर बग्ने भयो यतातिर यो एक्स्ट्रा सर्किटमा करेन्ट यतातिर बग्सकेपछि करेन्टको फ्लोको अपोजिटतिर इलेक्ट्रोनको फ्लो हुन्छ भनेपछि इमिटर यतातिर करेन्ट बग्सकेपछि यो सर्किटमा यसको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन यता फ्लो हुन खोज्छन् यता फ्लो हुँदै गर्दा इलेक्ट्रोन यहाँ पुग्छन् जसो तसो कसरी त यो सर्किटको कारणले अब इलेक्ट्रोन यहाँ पुग्सकेपछि यिनीहरूले त काइनेटिक इनर्जी गेन गर्छन् इलेक्ट्रिक फिल्ड यसको इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दा अनि वात्त यहाँ पुगेर इलेक्ट्रोनहरू सबै यहाँ पुग्छन् यो सबै पुग्दैन नि यतातिर पनि जान्छन् इलेक्ट्रोन तर कुनै कुनै यता पुग्छन् यो जस्तै हजार इलेक्ट्रोन छन् भने भने समथिङ पाँच छ यता जान्छन् अनि समथिङ यता जान्छन् के इनर्जी पाउँछन् जे भए पनि अघि यहाँ रिभर्स बायासिङले रोकिरा थियो अहिले एक्स्ट्रा भोल्टेज पाइसकेपछि यताको इलेक्ट्रोन मजाले पार गर्न सक्छ अब मलाई भन्नु त जस्तो यहाँ हजार इलेक्ट्रोन छन् भन्यो भने हजार मध्ये पाँच यता गयो अरे मानौँ नाइन नाइन्टी फाइभ यता आयो अरे नाइन नाइन्टी फाइभ इलेक्ट्रोनमा यो इलेक्ट्रोनलाई सबै होलले कम्बिना कम्बाइन गर्न सक्छ त तिनवटा होल मात्रै छन् इलेक्ट्रोन कति धेरै छन् कम्बाइन गर्न सक्छ त सक्दैन भनेपछि यहाँ इलेक्ट्रोन ओभर भइसकेपछि यो होललाई पनि जितेर यतातिर आउँछन् के इलेक्ट्रोन यताका इमिटरका इलेक्ट्रोन कलेक्टरमा आउँछन् बेस हुँदै अनि यहाँ इलेक्ट्रोन धेरै भइसकेपछि त यो पोजिटिभले तक्क तानिहाल्छ इलेक्ट्रोनलाई तानिसकेपछि फेरि सर्किटमा फ्लो हुन्छ यसरी करेन्ट भनेपछि यहाँ ट्रान्जिस्टरमा के भइरहेको छ सुन राम्रोसँग इलेक्ट्रोन फ्लो भयो इलेक्ट्रोन फ्लोको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन यतातिर फ्लो भयो इलेक्ट्रोनको फ्लोको अपोजिटतिर करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेपछि अन्तिममा करेन्ट यसरी फ्लो भयो यता डिरेक्सनमा ल मलाई तिमीहरू यति हुँदै गर्दा भन त एक्चुअल यो करेन्ट फ्लो गरिरहेको यो एक्स्ट्रा सर्किटको कारणले छ कि नै यो एक्स्ट्रा सर्किटलाई तिमीले यहाँ बन्द गरिदियो भने यहाँ करेन्ट फ्लो हुन्छ हुँदैन भनेपछि यसले स्विचको काम गऱ्यो कि नै तिमीले यो बन्द गर्ने बित्तिकै यो बन्द भयो कि नै भयो भनेपछि स्विचको काम गऱ्यो कि नै बटन टक्क दाबे भने लाइट बन्द हुने यसकै कारणले हो भनेपछि ट्रान्जिस्टर एज अ स्विच यसरी काम गऱ्यो सुन राम्रो छ अब ट्रान्जिस्टर एज एम्प्लिफायर कसरी काम गर्छ थाहा छ तिमीले यहाँबाट कति करेन्ट पठाइरहेको छौ रे सिम्पली मानौँ फाइभ एम्पियर पठाइरहेको छौ रे यताबाट यसको कारणले गर्दा यहाँ आउने करेन्ट धेरै नै आउँछ क्या 
पचास एमपियर सौ एमपियर यहाँ बा बग्दा भन्यौने सीम्पली पांच एमपियर को करेन्ट लाई पचास एमपियर समय पुगन सको तिमें ये यूज कर एम्प्लिफायर को बढ़ाने मल्टिप्लाई करने काम गो क्यों ट्रांजिस्टर को काम यो हो क्या इमिटर ने इलेक्ट्रोन इमिट कर अब तिमी लगी रहा होगा म प्रत्येक क्वेश्चन को आंसर दिखा आह कति मजा आँच हे तिमी मैं फर्स्ट में एवं कुछ पढ़ा थे कि नहीं बेस लाइटली डोब्ड होने पढ़ा थे मैं रिजन दिं हे तदि बेस लाइटली डोब ना भाई के होता था हेबिली डोब कर दिया भाई के होता बेस हेबिली डोब कर इसको मेजोरिटी चार्ज कैरियर बढ़ाने मेजोरिटी चार्ज कैरियर बढ़ाने यो पी में धेरे होल इसमें धेरे होल भो हो यहाँ बट आया सब इलेक्ट्रोन के इलेक्ट्रोन जान पाथ्यो आते भर मैं यहाँ पढ़ा चुनि सब भाई डोपिंग लेवल कम बेस में हो लाइटली डोप कैसे ठा पाओ अब अर्क रिजन भी बताऊँ हे अर्क मैं के भाया थे बेस सब भाग पत्लो हो अब मैं भा तो इलेक्ट्रोन लो पत्लो हुआ जंप कर सजी कि यहांसम यो मोटो हुआ जंप कर सजी पत्लो हुआ सजी जान सकने भेन नत्र तो इसको इलेक्ट्रोन को इनर्जी ठूल भा भाँ पुग् सक सको कलेक्टर समय जब जान के इसलिए सानों बना को कारण इस कम डोपिंग को कारण के भाई कुछ तुम्हें बुझे उत्तर भी पाओ क्यों मेक्सिमम इलेक्ट्रोन इमिटर बा कलेक्टर में पास कर सकूं वाल हमें इमिटर बेस रलेक्टर लसरी नहीं निर्माण कर कलेक्टर ठूल बनाने को कारण के एक्चुअली यहाँ इलेक्ट्रोन को मुवमेंट धेरे भैस हाई हिट हो क्या तो हिट ले नजलोस् पूरे ये पीएन जंक्सन पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर नजलून इस ठूल बनाएर हिट अक्युपाई कर खोजे ते बार कलेक्टर सब भाई ठूल बना सब को अर्थ भी बुझे तुम्हें एनपी एन ट्रांजिस्टर ने स्विच को कसरी काम करद एम्प्लिफायर को कसरी काम करद बुझे तुम्हें ये भाई ठूल कुरा हो अब अगड़ी बढ़ो हम ट्रांजिस्टर तीन प्रकार को होने तिम को बुक ने लिखा होटा कमन बेस बेस कमन हो क्या दुईट टर्मिनल को बीच यहाँ हे तो हम एक्चुअली हम काम के हम काम के हो ट्रांजिस्टर में इनपुट तेल एम्प्लिफायर को रूप में यूज भाषा इनपुट लाई के डबल करने अथवा घटाने एम्प्लिफाई को काम करने तेस को लगी दुईटा सर्किट होने पर्यटन एवं इनपुट सर्किट एवं आउटपुट सर्किट ये चाहे बुझे सब हाई एवं इनपुट सर्किट होने पर्यटन एवं आउटपुट सर्किट होने पर्यटन अब तेमे यहाँ तो तीनवटा जंक्सन छो मधे एवं कमन हो दुईटा को यहाँ हे तो बेस इनपुट को ये नहीं यहाँ इमिटर छो मैं के लिए कमन बेस लेखे कमन इमिटर हो आई एम भेरी सरी दिस इज अ कमन इमिटर यहाँ हे तो इमिटर दुईटे को कमन छमिटर भाया ये यहाँ हे तो सी भाया के कलेक्टर ये बी भाया के बेस ये सीई भाया इमिटर इमिटर तीर एर आई रहो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर रहे बुझीहाल यो यन यो पीएन यो यन ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर में ई तीर एर आई रह कमन छो कमन इमिटर टाइप को ट्रांजिस्टर हो सुन मात्र यहाँ अब अर्क कहीं मैं अज यहाँ कमन बेस लेख् छोड़े ठैक्क ओपोजिट लेखे तो आंसर ये कमन बेस यहाँ हे तो यहाँ चाहे बेस कमन छुईटे में ये आउट इनपुट सर्किट र आउटपुट सर्किट को बीच में ठैक्क बेस इमिटर इनपुट तीर कलेक्टर आउटपुट तीर अस्त कहीं कलेक्टर के होता कमन होगा ये बेस ये इमिटर यहाँ हे तो कलेक्टर इनपुट सर्किट रउटपुट सर्किट को कमन छोड़ने हमें ये बुझ्पर्यो तीन टाइप को होद कहीं बीच में इमिटर कहीं बेस कहीं कलेक्टर यो मध्य सब भाग कमन को हमें पढ़् पड़ने हम सीलेबस में भाग कमन इमिटर कन्फिग्रेसन बीच में यह इमिटर इनपुट तीर यह बेस आउटपुट तीर कलेक्टर आउटपुट दिने कलेक्टर ले इनपुट दिने बेस ले इमिटर के रही बीच में रही बीच में भाई ये सर्किट को बीच में हाई फिर उस अगि को वाला बीच में है सर्किट को टक्क दुईटा इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट को बीच में रहोद हम बेस इनपुट कलेक्टर आउटपुट इमिटर बीच में रहने कमन इमिटर कन्फिग्रेसन विद सब भाई इंपोर्टेंट टाइप अफ कन्फिग्रेसन यूज इन सर्किट तीन टाइप को होने बुझे वहाँ अब एटा कुछ बुझाऊ तो अगि मैं तिमी एटा कुछ बताए मैं भन तो तिमर मैं तिमला फर्स्ट में यह भर्खर एवं कुछ बता चु रामस सुन हे रामस सुन मैं यो मैं भर्खर तिमला एटा कुछ भाई रामस सुन हे अत्र बुझ्छ तिम जस्त 
ओके अगि हम सर्किट चलि भन्नपर्ने मैं है धेरा कुछ नभन कर सर्टकट बना खोजि मैंने भिडियो लमो कना रिविजन को टाइम छ टाइम हमीस में थुप्रे छाइन एक्चुअली यो इस रिवर्स बायासिंग बना बेला रहा फरवाड बायासिंग बना बेला हे तो पोजिटिव नेगेटिव हम इस काम करा थो कि काम करा थो कि अब ए ए ए सर्किट ए को इस काम हो कि मैं अलग सर्टकट बनाए हाई अर्क बना सुन त जब इनपुट तो मध्य हमें यदि दुईटा सर्किट बनाये वाले सीम्पली सुन हाई दुईटा सर्किट बनाए इनपुट रुट सर्किट बनाओ सुन मत्र यदि इनपुट रिवर्स बायास आरबी आरबी रिवर्स बायास रुट भी रिवर्स बायास भो बेला कुछ सर्किट के काम करते हैं ठैक्क बंद हो सर्किट दुईट रिवर्स बायास में इनपुट रिवर्स बायास में भर आउटपुट फरवाड बायास में भो मत्र काम कर या उल्टा भो मत काम करला या कस्तो काम करला एक छिन पच्चीस कुरा करूँगा देखाऊला अभी ये बुझ यदि पीएनपीएन ट्रांजिस्टर में इनपुट रिवर्स बायास आउटपुट में रिवर्स बायास बंद हो बंद भो बेला को रिजन लटअफ रिजन भाई मैं अलग सर्टकट में भाई हजार तो बेला ट्रांजिस्टर ने स्विच को काम कर सुन रामस स्विच को काम कर जब इनपुट इनपुट जब बेस भाई कमन बेस में इनपुट फरवाड बायास आउटपुट रिवर्स बायास बेला ट्रांजिस्टर एक्टिवली काम कर एक्टिव काम कर डबल कर दी करेन्ट या भोल्टेज एम्प्लिफाई कर दी ते बेला ट्रांजिस्टर एम्प्लिफायर को रूप में यूज होना मत एक आँच बुझ्छ दुख पर्स यदि दुईट फरवाड बायास ओभर सैचुरेसन हो बड़ी नाटक कराया जस्त दुईट फरवाड तो बेला ओभर सैचुरेसन भैस तो बेला बंद होने दुईट रिवर्स बायास भा बेला दुईट फरवाड बायास भा भा बेला हम स्विच को रूप में काम होद क्योंकि सर्किट बंद हो सर्किट बंद होने बटन बंद हो बटन बंद कर स्विच बंद होने स्विच को काम करद एवं फरवाड बायास रोक रिवर्स बायास भा बेला चाहिए एक्टिव होद एम्प्लिफायर को रूप में काम करद ये कुछ बुझ अब मैं बढ़े हाई एक छिन रामस सुन अब अलग वर्किंग अफ ट्रांजिस्टर को कुछ आयो कहीं न्यूमेरिकल आइडियो है न्यूमेरिकल कसरी जानने अल्फा बीटा क्यारेक्टर अफ ट्रांजिस्टर कसरी जानने भाई कुछ आयो अलसम तिमें बुझा कुछ के इमिटर बेस इमिटर बेस कलेक्टर इमिटर हाईली टोप ये बुझा छो सब भाई बड़ी करेन्ट भिमिटर करेन्ट यस्ता यहां कुछ बुझे एम हमें ट्रांजिस्टर दुई रूप में यूज कर सकते एज अ स्विच एज अ एम्प्लिफायर भाई कुछ बुझे कसरी यूज हो मेकानिजम बुझे फिलिंग भी भो अब न्यूमेरिकल आउला अथवा कई कोईसन आउला ती कसरी सल्व करने इसको हम ट्रांजिस्टर को सर्किट हे मैं अगि नहीं भे ट्रांजिस्टर भाई हो कलेक्टर बेस इमिटर ये कुछ टाइप अफ ट्रांजिस्टर जो कुछ कन्फिग्रेसन को कमन इमिटर क्योंकि इमिटर कमन चाहिए तो इनपुट सर्किट यो आउटपुट सर्किट इनपुट सर्किट र आउटपुट सर्किट को बीच में टक्क के इमिटर जंक्शन छोड़ने इमिटर कमन इमिटर कन्फिग्रेसन पढ़ते हम कमन इमिटर कन्फिग्रेसन में यहाँ हे तो ट्रांजिस्टर कुन हो यानपीएन ट्रांजिस्टर हो हाई अलग ती बुझ क्यों ठा पाए यानपीएन ट्रांजिस्टर होने तो यानपीएन ट्रांजिस्टर होने मैं कें करेन्ट निस्क करेन्ट निस्क एकदम सही ये करेन्ट निस्क को कथ के होने एक्चुअली एक्चुअली पी देखि यो यन अब यहाँ हेर न यो भाया तो बेस भाया तो पी हो यो इमिटर भाया तो यन हो पी देखि यन तीर गई रह अब यहाँ के बुझ् पर्च एक श्रेणी में मैं भा तो ओके जैसे आज देखि मैं मतलब लेख्या नोट में लेख्द तो बेला मैं भाई जैसे ट्रांजिस्टर में तुम्हें एटा फिलिंग बनाओ एटा फिलिंग के बनाओ बनाओ जैसे हम इमिटर रेस जंक्शन इज फरवाड बायास क्योंकि यह इनपुट जंक्शन हो जैसे इनपुट जंक्शन फरवाड बायास हो मैं अगि भे तिमला इमिटर रेस जंक्शन फरवाड बायास भो आउटपुट जंक्शन एम्प्लिफायर को रूप में यूज कर धेरे काम करो एम्प्लिफाई करो एटा फरवाड भे अर्क के होता आउटपुट जंक्शन के रिवर्स रिवर्स होने वाने बेस रिमिटर को जंक्शन भाया कुन हो इनपुट जंक्शन हो यो इनपुट जंक्शन के होता फरवाड बायास होनी यो आउटपुट जंक्शन हो जहाँ बा हमें आउटपुट आने हो यो आउटपुट जंक्शन हो यो कलेक्टर हो यहाँ हे तो कलेक्टर यो कलेक्टर रिमिटर को जंक्शन कलेक्टर को रिमिटर को जंक्शन चाहिए होद आउटपुट ये बुझ वाली रिवर्स बायास होद अब फरवाड बायास कराने को लगी हमें फरवाड बायास कराने को पोजिटिव टर्मिनल जोड़ यहाँ हे तो पोजिटिव टर्मिनल क्योंकि पी हो 
यो पी संग यो पी जोड़ों बने बने फरवार्ड बायासिंग हो ये ती हो अब ये लाई रिवर्स बायासिंग करने पड़े हमले ये लाई रिवर्स बायासिंग करने के करने पड़े यो कलेक्टर हो कलेक्टर बने क्यों यान हो यान वहीं से के पची यो यान में के जोड़े बने रिवर्स बायासिंग उनसा पॉजिटिव टर्मिनल जोड़े बने पी जोड़े ऐसा हो � यो बैटरी हो यो स्विच बंद करें आओ कि ना आते हो यो बी 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 बने हैं बी बी बने हैं क्या बने हैं ना कि शिरबती आए ना बी बी बने हैं बेस के यो बेस माँ वोल्टेज पढ़ाए रहा सों वने वने यो बी 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 बने हैं क्या वाला बंदा इनपुट वोल्टेज आस्तु सिंपली सर्किट को इनपुट वोल्टेज आस्तु वाला यो करंट बने अपनी क्या रही था बेस तीरों को करंट बने मैंने आर बी बोले मैंने आज देखी थी बी ले जाया तो बने बेस तीरों को पूछने बेस बने आज ये लेपनी इनपुट हो यहाँ आया था इनपुट ये तब आता हूँ जैसे बेस आउटपुट बने कौन हो ये तब आता आउटपुट हो जैसे कलेक्टर इतनी बुझने पड़ोगे आउटपुट वोल्टेज वाला यो आरसी बने क्यों वाला आउटपुट रेजिस्टेंस वाला यो आईसी बने क्यों वाला आउटपुट करंट वाला अब हमारा ये बना तो मैं ले बी 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 लेके बने आउटपुट वोल्टेज लेकिन बुच्चा होनी सॉरी इनपुट वोल्टेज बुच्चा होनी इनपुट रेजिस्टेंस बुच्चा होनी इनपुट करंट बुच्चा होनी आउटपुट रेजिस्टेंस बुच्चा होनी आउटपुट वोल्टेज बुच्चा होनी भाई आई लेको लाइक मैं अली समग्रम है बने उन्होंने तो यहाँ बी सी लाए आउटपुट वोल्टेज बने मैं इतने देरे बुझाने को जा सकेंगे तीन लाइक कि तुम्हारी यो देरे डिटेल कहाँ है वो केवल तीन लाइक एग्जाम पैटर्न ले बुझाए रहा सु इमीटर बेस इमीटर बेस जंक्शन कुन बायास कलेक्टर बेस कलेक्टर इमीटर जंक्शन कुन बायास इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायास कलेक्टर इमीटर जंक्शन रिवर्स रिवर्स बायास जो तो कंडीशन नहीं हो हमले था ओके लम्हाले बना तो अब यहाँ बात है करंट पढ़ायो थी मोली सुना राम रोशन है यहाँ बात है तीन ले करंट पढ़ायो अथवा वोल्टेज लगायो वोल्टेज इन बेस तीरा वोल्टेज लगायो माने पर जी तीन ले शॉर्ट एंड करंट पढ़ायो आप बा आई बी यहाँ बात है करंट पढ़ाय अब यहाँ अब यो अगी को जस्तो यो जस्तो होन यहाँ इनपुट को पॉजिटिव टर्मिनल होगी नहीं और इन कशरी बॉक्स बॉक्स है जो इले पनी कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करें पॉजिटिव देखी बॉक्स है वने वने हम रो बेस करंट ऐसा तीरा बागी रहा है हम रो सानो सुना है बेस करंट ऐसा तीरा बागी रहा है सिंपली सुना बेस करंट ऐसा तीरा बागी रहा है अब अब अन्य कलेक्टर करंट पनी पॉजिटिव देखी बंगनु पड़े कंडेंसर फ्लो बने कस्टो पॉजिटिव देखी बॉक्स है अन्य वन यो पॉजिटिव सर्किट देखी ऐसा तीरा बगी रहा है आईसी ऐसा तीरा बगी रहा है अन्य वन आईबी ऐसा तीरा बगी रहा है आईसी ऐसा तीरा बगी रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर में तीन लाइट आज इमीटर अने तीमले किड्स ऑफ़ फर्स्ट ऑल लगायो बने आईसी प्लस आईबी इज़ गस को आई उनसा किने यो प्लस यो ये रहता दूसरे बगैर यो पनी ऐताई राजा यो पनी ऐताई राजा अने अंतिम में ऐता तेरा आई आया रहा फिर आई ऐता तेरा ऐता तेरा बाणी राजा अने उन्हें आई आईसी रा आईबी में बाणी राजा तेरे बार इमीटर करंट बने सब बंदा ठुलो करंट हो दो इटा में बाणी इंसा आईसी रा आईबी अने वने महिले उटा कुरा लेखना पाए इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट अब शिंपली मतलब लाइ डायग्रामेटिकल दिख जाऊँ सुतियो कुरा आगे को कुरा लाइ आइले महिले शिंपली और सर्किट को शिंबल अनुसार बुझाए अब यो बने बेस तीरा जोड़ीये को इनपुट तीरा जोड़ीये को वोल्टेज यो बने कलेक्टर कलेक्टर तीरा जोड़ीये को आउटपुट तीरा जोड़ीये को वोल्टेज जो लाइन में लोड यो ले देखा है यहाँ बात बेस करंट गायो यहाँ रहता यहाँ बात बेस करंट गायो सिंपली सुनने 
यहाँ बा बेस करेन्ट गयो अनि यहाँ बा के आ थियो कलेक्टर आउटपुट आइसी आयो यहाँ बा आइबी आयो यो दुईटै जोडेर तलतिर के आयो मिटर करेन्ट आयो ल मलाई तिमहरु राम्रोसँग मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरु एउटा कुरा भन्नु छ मिटर करेन्ट एतातिर बगिरा छ भन्यो भने जहिले पनि करेन्टको अपोजिट डाइरेक्सनमा के बग्छ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन बग्छ भन्यो भने इलेक्ट्रोन इमिटर बाट एतातिर जान्छ इमिटर बाट एतातिर जान्छ इलेक्ट्रोन इमिटर बाट एतातिर जान्छ हेर त एतातिर इमिटर करेन्ट छ इलेक्ट्रोन एतातिर जाने भयो अब सबै इलेक्ट्रोन यो बेसले खान सक्दैन हैन किनभने दुईटा होल मात्रै छ यहाँ टन्नै हुन्छ ए टन्नै इलेक्ट्रोन हुन्छ नि यहाँ टन्नै इलेक्ट्रोन खान सक्दैन अलिकति खाला जस्तै यहाँ म लेखेरै भन्छु जस्तै यहाँ थाउजेन्ड वटा इलेक्ट्रोन थियो अरे थाउजेन्ड वटा इलेक्ट्रोन थियो अरे थाउजेन्ड इलेक्ट्रोन मध्ये फाइभ वटा इलेक्ट्रोन बेसले खायो अगाडि कति गयो कलेक्टरमा नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी फाइभ यस्तो पनि नगरौँ अझ सजिलो बनाउँ यसलाई हन्ड्रेड लेखौँ पर्सेन्टेजमा लेख्न सजिलो हुन्छ जस्तो इमिटरमा हन्ड्रेड वटा इलेक्ट्रोन थियो अरे अब यो करेन्ट बकाएको कारणले गर्दा फाइभ वटा इलेक्ट्रोन यसले खाइदियो नाइन्टी फाइभ वटा यता गयो भन्यो भने मलाई भन त सबभन्दा बढी करेन्ट अब इलेक्ट्रोनको कारणले त करेन्ट आउने हो सबभन्दा बढी करेन्ट हन्ड्रेड इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दा इमिटरमा छ त्यसपछि नाइन्टी फाइभ इलेक्ट्रोन कलेक्टरमा पुग्यो कलेक्टर करेन्ट त्यसपछि छ त्यसपछि सबभन्दा कम करेन्ट बेसमा छ फाइभ मात्रै भन्यो भने यसो हेर्दा तिमीले यो पाएनौ आइई हन्ड्रेड पर्सेन्ट आइसी नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ इलेक्ट्रोन आइबी फाइभ पर्सेन्ट कति कम हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो है अब इक्जाममा नेममा यस्ता क्वेसनहरू सोधिरा हुन्छ सुन राम्रो छ अब यो हन्ड्रेड इलेक्ट्रोन मध्ये फाइभ त्यो फाइभ मध्ये नाइन्टी फाइभ मात्रै भयो अब यहीँबाट यो नाइन्टी फाइभ इलेक्ट्रोनहरू यहाँ को कारणले गर्दा यो आइसी बग्या हो यो आइसी बगेर अब के हुन्छ त्यो कसरी घट्छ कसरी बढ्छ मेकानिजम म एकछिन पनि सिकाउँछु मेकानिजमसँग तिम्रो केही लिन दिन छैन तर तिमीले यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि करेन्ट कसरी बगिरहेको छ अब यसो हेर्दा आइसी र आइईमा को ठुलो देख्यौ करेन्ट भन त आइई इमिटर करेन्ट ठुलो देख्यौ कि तिमीले कलेक्टर करेन्ट ठुलो देख्यौ नाइन्टी फाइभ वटा इलेक्ट्रोन यहाँ सय वटा इलेक्ट्रोन यहाँ पाँच वटा इलेक्ट्रोन सबभन्दा ठुलो करेन्ट कुन देख्यौ एकजना बोल आइई सबभन्दा ठुलो करेन्ट देख्यौ त्यसपछि आइसी आइसी अनि अन्तिममा आइबी ल मलाई भन त यिनीहरु मध्ये आउटपुट करेन्ट कुन हो आउटपुट भने जहिले पनि कुन हो आउटपुट कलेक्टर कलेक्टर इज आउटपुट जहिले पनि मैले पहिले देखि भनेको छु आउटपुट कलेक्टर हो इनपुट को थियो यहाँ आगी इमिटर ए बेस 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 अब तिमीले एउटा कुरा बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने हामीलाई चाहिएको के हो त अन्तिममा जहिले हामीले लाइफमा पढे पनि नपढे पनि अन्तिममा चाहिएको हामीलाई आउटपुट हो कि नै हामीलाई आउटपुट हो कि नै जिन्दगीमा आउटपुट त चाहिएको हो नि हामीलाई भनेपछि हामीलाई मतलब यो आइसी सँग छ के अरु केही पनि छैन त्यही भएर यो आइसी कति टाइम अफ आइई छ कति टाइम अफ आइबी छ भनेर हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ है त्यसलाई दुईटा प्यारामिटरले बुझाउँछ एउटा अल्फा प्यारामिटर एउटा बिटा प्यारामिटर राम्रोसँग सुन आइसी कति टाइम अफ आइई छ भनेर अल्फाले बुझाउँछ सुन राम्रोसँग आइसी भन्ने करेन्ट कलेक्टर आउटपुट दुईटै आउटपुट लेख्ने यहाँ यो पनि आउटपुट यो पनि आउटपुट भने आइसी आइसी लेख्ने यो आइसी कति टाइम अफ आइई छ भनेर अल्फा प्यारामिटरले बताउँछ यो आई कलेक्टर करेन्ट कति टाइम अफ बेस करेन्ट छ भनेर बिटा करेन्ट प्यारामिटरले बताउँछ पढ्न पनि कति सजिलो हेर त यहाँ बिटा यहाँ बी मेरो कुरा सुनिरहेको छौ तिमीहरू सुनिरहेको छौ छ भनेपछि यहाँ बिटा यहाँ बी रिलेसन पनि कति सजिलै घोकिने भयो भनेपछि तिमीले यो फर्मुलालाई लेख्यौ भने यस्तो लेख्न सक्छौ आइसी इज इक्वल्स टु सरी आइसी नभनौ न अल्फा इज इक्वल्स टु अल्फा इज इक्वल्स टु आइई बाइ आइसी लेख्न सक्छौ हो अनि बिटा इज इक्वल्स टु आइबी बाइ आइसी लेख्न सक्छौ अनि मलाई भन त आइई र आइसी मा ठुलो कुन हो ए मैले उल्टा लेखे अल्फा इज इक्वल्स टु आइसी बाइ आइई बिटा तिमहरु पनि के हो आइसी बाइ आइबी ठ्याक्क अपोजिट भयो नि यो बिटा इज इक्वल्स टु यो तल जाने भयो नि त ओके ल मलाई भन त यो आइसी र आइई मा ठुलो कुन हो ए आइई सबभन्दा ठुलो हैन र अल्फा प्यारामिटर को यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ध्यान दिएर सुन अब बिटाको कुरा आयो 
यो आइजी त बिटा भन्दा धेरैले बढी हुन्छ हैन र हुन्छ कि नै हुन्छ सो जहिले पनि बिटाको भ्यालु मोर देन 1 हुन्छ यति कुरा पनि बुझ यसले धेरै फाइदा गर्ने वाला छ तिमीलाई भोलि गएर तिमीले यो फर्मुला त रट्यौ रट्यौ आइसी भन्या के हो आइसी भन्या के हो बिटाको टममा अल्फाको टममा जान्यौ बिटाले बिटा सँगको रिलेसन बताउँछ त्यो पनि जान्यौ यहाँ दुईटै फर्मुलामा आइसी आइसी हो भन्ने पनि जान्यौ याद त भइसक्यो अहिले नै तिमीलाई याद मात्रै भएर भएन अल्फा र बिटामा अल्फाको भ्यालु 1 भन्दा कम हुन्छ कहिले काहीँ तिमीलाई अल्फा सोधिन्छ के अप्सनमा एउटा भ्यालु मात्रै 1 भन्दा कम हुन्छ सिधै टिक लगाउने क्याल्कुलेटै गर्ने हैन सक्यो अल्फा र बिटा त्यो पनि जान्यौ तिमीले तिमीलाई म एउटा अर्को कुरा पनि सिकाउँछु थाहा छ अब अझ फिगर हेर राम्रोसँग जस्तै सबभन्दा डन यहाँ इमिटर रहेछ हन्ड्रेड इलेक्ट्रोन भएको भनेपछि हन्ड्रेड करेन्ट हन्ड्रेड एम्पियर करेन्ट भन्देउ न के भन्नु छ र तिमीलाई हन्ड्रेड एम्पियर करेन्ट यसलाई म तिमीलाई अझ खतरा तरिकाले पढाउँछु थाहा छ यहाँ सुन त जस्तै यो वान एम्पियर करेन्ट हो रे राम्रोसँग सुन त यो वान एम्पियर करेन्ट हो राम्रोसँग सुन है वान युनिट एम्पियरले म तिमीलाई एउटा कडा कुरा सिकाउन गइरहेछु सुन मात्रै राम्रोसँग वान युनिट वान युनिट मध्ये वान युनिट मध्ये एकैछिन ल एकैछिन एकैछिन मा त्यो थियो ओके ल यो वान युनिट करेन्ट मध्ये अल्फा यहाँ पुग्यो रे अल्फा करेन्टहरु अरू अल्फा अल्फा यहाँ पुग्यो रे सुन है राम्रो छ अलि सिकाउन लागि भनिरा छु 1 युनिट एम्पियर करेन्ट थियो रे यसमा अल्फा यहाँ पुग्यो रे भन्यो भने बी आई बी कति होला भन त यदि आई सी अल्फा भयो रे आई सी अल्फा भयो रे आई ई 1 थियो रे भन्यो भने आई बी कति होला आई सी अल्फा भयो रे 1 मध्ये अल्फा यहाँ पुग्यो सबै इलेक्ट्रोन पुगेन अल्फा इलेक्ट्रोन पुगे भन्यो भने आइबी कति होला यहाँ टोटल वान थियो अल्फा यहाँ पुग्यो आइबी कति होला वान माइनस अल्फा वान माइनस अल्फा होइन र यार आइई इज इक्वल टू आइबी प्लस आइसी होइन र आइई वान छ आइसी अल्फा भयो भने आइबी कति होला भनेर सोधिरहेको छु अलिकति कन्सेप्ट लगाउ न यो वान युनिट थियो भनेपछि वानवटा इलेक्ट्रोन थियो वान वान युनिट भने मैले त्यही भएर अल्फा यहाँ पुग्यो भने आइबी कति होला वान माइनस अल्फा होला ओके okay. अब एकदम सजिलो भइसक्यो हामीलाई हेर त अब मलाई एकजनाले भन्देऊ त बिटा भन्या के हो बिटा भन्या के हो भन्या थिए मैले आईसी बाई आईसी बाई आईबी बिटा आईबी आईसी बाई आईबी भनेपछि करेन्ट अफ कलेक्टर करेन्ट अफ बेस इज इक्वल टु आईसी भन्या कति छ अहिले अल्फा आईसी भन्या अल्फा बिटा भन्या 1 अल्फा भन्यो भने हेर त अल्फा र बिटाको रिलेसन पनि आयो भनेपछि बिटा इज इक्वल टु के रहेछ अल्फा डिभाइड बाइ वान माइनस अल्फा यसरी नै आ हो के रिलेसन बिस्तारै बिटा र अल्फाको रिलेसन बिटा प्यारामिटर र अल्फा प्यारामिटरको रिलेसन तर यति पनि याद नगर तिमीहरू गाह्रो हुन्छ पछि गएर कसरी याद गरेर भन्छु थाहा छ म जस्तै अल्फा भन्या तिमीलाई याद छ आइसी बाई आई अल्फा इज लेस देन वान बिटा भन्या तिमीलाई थाहा छ आइसी बाई आई बी बिटा इज ग्रेटर देन वान तिमी एउटा फर्मुला याद गरिदेऊ मेरो लागि अल्फा र बिटाको रिलेसनको लागि वान बाई अल्फा लेख वान बाई बिटा लेख यता वान लेख बिचमा माइनस लेख दियो सजिलो हुन्छ के जस्तो पनि डेरिभेसन निकाल्न सक्छौ तिमी अल्फा र बिटाको रिलेसन यो जानिदियो भने तिमीलाई इक्जाममा अप्सन दिएको हुन्छ ए टी स्ट्रिउ बी स्ट्रिउ रिलेसन दिएर तिमीले यति याद गरिदियो भने इक्जाम हलमा पनि याद गर्न सक्छौ सबै याद गर्न सकिँदैन तर म भन्छु याद पनि गरिदेऊ हेर साँच्चीकै भनिरहेको छु एक दुई कुरा याद पनि गर्नुपर्छ हामीले अल्फा र बिटाको रिलेसन हो यो अल्फा बिटा भने के हो मैले भन्नसकेँ तिमीलाई प्यारामिटर हो जसले करेन्टहरू बिचको नापन गर्छ दे आर डाइमेन्सन दे म दुईटा फर्मुला त रहदेऊ भन्छु अल्फा इज इक्वल टु बिटा बाई बिटा प्लस वान बिटा इज इक्वल टु भर्खरै निकालेँ मैले अल्फा बाई वान माइनस अल्फा यो रट्न पनि सजिलो छ कि यहीबाट आ हो यो तिमीले निकाल्यौ भने योबाट अल्फाको भ्यालु निकाल्यौ भने यही आउँछ तिमीले निकाल्यौ भने बिटाको भ्यालु यही आउँछ निकाल घर गएर त्यो ठुलो कुरा भएन यो त तिम्रो दिमागमै हुनु पऱ्यो वान बाई अल्फा लेख्नु पऱ्यो वान बाई बिटा लेख्नु पऱ्यो बिचमा माइनस लेख्नु पऱ्यो इज कस्टो वान लेख्नु पऱ्यो यो त तिम्रो दिमागमा हुनै पऱ्यो तर यो दुई फर्मुला पनि हुनु पऱ्यो अब कसरी लेख्ने म भने म सिकाउँछु न त्यो तिमीले बिटाको फर्मुला लेख्नु छ भने माथि अल्फा लेख बिटा इज कस्टो अल्फा लेख लेख्यौ तल अन्डर रुट लेख अब मलाई भन्यो त अल्फा टुलो हो कि वान अल्फा टुलो हो कि वान अल्फा इज लेस देन वान भनेको थिएन कुन ठुलो 
1 1 भनेपछि त्यही भएर तिमीले के लेख्नु पर्यो 1 माइनस अल्फा लेख्नु पर्यो अब यहाँ माथि सजिलो छ अल्फा को लेख्नु पर्यो भने बीटा लेख अल्फा इज इक्वल टु बीटा अंडर रूट हालत सरी के भन्छ यसलाई के भन्छ यार बीटा अपन बीटा अपन हेर त कस्तो सानो कुरा बोलिराको म माइन्ड ब्लक बीटा अपन बीटा प्लस 1 लेख्दियो यहाँ त प्लस छ 1 प्लस बीटा लेख्यो भने बीटा ब्लक भने बीटा बीटा यहाँ अल्फा 1 माइनस अल्फा भनेपछि रिलेसन रट्न पनि कति सजिलो छ हेर त अल्फा र बीटाको विच अफ द फ्लोइंग इज ट्रू भने भने मन मनै याद हुन्छ के तिमीलाई यो पनि यो पनि भने भने लेख्न पनि सजिलो यहाँ अल्फा भयो यहाँ बीटा लेख्नु पर्यो तल 1 प्लस बीटा लेख्नु पर्यो यहाँ बीटा भयो यहाँ अल्फा लेख्नु पर्यो तर यहाँ 1 माइनस अल्फा लेख्नु पर्यो ओके यो भने यहाँ तिमीले के बुझ्यौ सिम्पली अल्फा बीटा इनियरको रिलेसन अब म अगाडि जान्छु ल मलाई भन त यहाँ नि के तिमीलाई डाउट भएको छ अहिले सम्म अल्फा बीटा मा केही डाउट भएको छ केही हैन के जस्तो इमिटर मा टन नै इलेक्ट्रोन हुन्छ 1000 त्यो मध्ये यहाँ बग्दै गर्दा करेन्ट को शक्तिले यो भोल्टेज को कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन लाई पुश भन्ने भो यहाँ होल होल ले 5 इलेक्ट्रोन खाइदिन्छ अनि यहाँ 95 वटा 995 वटा इलेक्ट्रोन पुग्छ त्यही हो के कलेक्टर करेन्ट त्यही भएर सेकेन्ड हाइएस्ट यो सब भन्दा बढी यो त भन्दा बढी भाव इलेक्ट्रोन कै कारणले गर्दा तिमीलाई नेम ले कहिले काही सोच्छ के 100 एम्पियर करेन्ट बग्यो भने 85% अफ इलेक्ट्रोन एले खाइदियो भने यसको कति भने सोधिरा हुन्छ सिम्पली कन्सेप्ट बुझ्ने के कन्सेप्ट बुझ्यो भने जस्तो क्वेशन पनि सल्भ हुन्छ भयो म क्वेशन गराएर भनौला बोली ना त्यो तिमी अब हेर त जस्तो इमिटर करेन्ट 1000 इलेक्ट्रोन को कन्ट्रिब्युसन त्यो भने बेस 5 भयो IC 995 अल्फा र बीटा को रिलेसन पनि बुझ्यो तिमीले अब करेन्ट गेन अब हेर त हामीलाई एक्चुअली एम्प्लिफिकेसन अफ करेन्ट गर्नु छ करेन्ट गेन भने के हो मलाई भन त जहिले पनि गेन भने आउटपुट बाइ इनपुट हो कि नै हामीले कति लगानी गर्यौ कति पायौ हो कि नै कोही बोल्दैन यार हो कि नै हो अनि भने तिमीलाई करेन्ट गेन क्यारेक्टरिस्टिक जान्नु छ बीटा इन एनी कमन इमिटर कन्फिगरेसन भने भने कति गेन भएको छ करेन्ट कति एम्प्लिफाइ भएको छ करेन्ट थाहा पाउनु छ भने करेन्ट बेन बीटा बीटा क्यारेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टु आउटपुट करेन्ट डिवाइड बाइ इनपुट करेन्ट आउटपुट भने जहिले पनि के थियो मेरो भाइ आउटपुट भने जहिले पनि कलेक्टर हैन कलेक्टर भनेपछि इनपुट करेन्ट भने जहिले पनि के हो बेस हो किनभने हामी कमन इमिटर पढ्दा छौ आईबी आईसी बाइ आईबी लाई जहिले पनि के भन्छौ हामी कलेक्टर को बीटा सँग रिलेटेड छ भने भने सरी बेस सँग रिलेसन छ भने यो बी भन्ने बित्तिकै बीटा समझि हाल्ने भयो कति सजिलो छ के जान्न पनि बीटा को फर्मुला तिमीलाई बाटोमा कसैले सोध्यो भने ए दाइले भने त्यो कलेक्टर जहिले पनि माथि हो जहिले पनि बीटा भए पनि अल्फा भए पनि कलेक्टर माथि हो तलतिर बीटामा आईबी हो अल्फामा तलतिर आईबी हो के सजिलो अप्ठ्यारो छदै छैन अल्फा लेस देन 1 हो बीटा धेरै नै हुन्छ 200 भन्दा बढी भ्यालु हुन्छ अल्फा को 0.99 कति भ्यालु हुन्छ भने भने यति जान्न त कति सजिलो छ हैन र भने करेन्ट गेन इज इक्वल्स टु आईसी बाइ आईबी बुझ्यौ तिमीले आईसी बाइ आईबी किन लेखे मैले बुझ्यौ होला किनभने हामीलाई आउटपुट चाहिएको छ आउटपुट डिवाइड बाइ इनपुट करेन्ट इज इक्वल्स टु करेन्ट गेन सबैले बुझेको हो अब भोल्टेज गेन भने के होला भन त हामीले भोल्टेज एम्प्लिफाइ गरिरा छौ भने भोल्टेज को की फर्मुला आई आर हैन त भी इज इक्वल्स टु आई आर हैन मेरो भाइ हो हो भने भने भोल्टेज आउटपुट भोल्टेज डिवाइड बाइ इनपुट भोल्टेज मैले लेख्या छैन है आफै बुझ माथि आउटपुट भोल्टेज तल इनपुट भोल्टेज यो सेम के अब आउटपुट भोल्टेज भने आउटपुट भने जहिले पनि कलेक्टर भनेपछि आई सी मैले यो आर नोट लेख्या छु भने यो केको रेजिस्टेन्स होला आफै भन त कलेक्टरको कलेक्टरको तिरको रेजिस्टेन्स भने आर सी नै हैन त यो भने मैले माथि पढा थिए त हेलो हजुर ओके हो भने भने यहाँ तिमीले यसरी लेख्दै पढे पनि हुन्छ आई सी आर सी आई बी आर बी लेखे पनि हुन्छ मैले तर यो त्यो आर सी आर बी लेख्नु भन्दा यहाँ आर आउटपुट आर इनपुट रेजिस्टेन्स भनेको छ बुझ्छौ तिमी इनपुट भनेको के हो आउटपुट भनेको के हो मैले अघि नै पढाइ सकेको थिए भने आई आर भनेको भोल्टेज हो भने भने यो आउटपुट भोल्टेज भयो माथिको यो इनपुट भोल्टेज भयो भने आउटपुट भोल्टेज भने आई सी आर सी जसलाई आर ओ लेखे मैले यो आई बी आर आई लेखे अब मलाई एउटा कुरा भन त यो आई सी बाइ आई बी भने बीटा हैन हो भने बीटा इन्टु आर नट बाइ आर आई गर्दियो भने तिम्रो भोल्टेज गेन पनि आउँछ कहिले काही सोधी हाल्यो भने हो यति अप्ठ्यारो सोध्दैन तिम्रो मोडुल मा दिएको हुनाले मैले पढाइदिएको मात्रै हो यति अप्ठ्यारो त मडे पनि नसोध्ला तर सजिलो छ यार इलेक्ट्रिसिटीको फर्मुला हैन यो तिमीले यो जान्यो भने त यो फटाफट हो हेर त पावर गेन सोध्यो जान्नु तिमीलाई कुनै पनि ट्रान्जिस्टरमा कति पावर गेन भयो भनेर तिमीलाई सोध्यो भने पावरको फर्मुला बी आई हैन त बी आई आउटपुट भोल्ट आउटपुट पावर माथि लेख्ने इनपुट पावर तल लेख्ने आउटपुट पावर भने इनपुट आउटपुट भने जहिले पनि कलेक्टर IC BC डिवाइडेड बाइ I IB यो के हो
IB यो BI BB अब मैं लियो BB लाई BO लेख दिया मात्रे हो क्या और क्या बनी है B input B input बनी है BB बनी हो base को B output बनी है BC बनी हो ये तो जान सो नहीं थी मैं अब मलाई बनो तो यो B not by BI बनी है क्या बनी हो ये तो जान दूं पढ़ो नहीं B output by B input बनी है यो बनी है ना voltage gain वोल्टेज गेन बने बी आउटपुट बाई बी इनपुट है मैं इसको ठाव में यह लेख आईसी बाई आईबी आईसी बाई आईबी को ठाव में बीटा लेखन सकता है बीटा लेखे मैं आईसी बाई आईबी को ठाव में बीटा लेखे इंटू भी नट बाई बी आई को ठाव में बीटा इंटू ये सकता बीटा इंटू आर नट बाई आर आई भाई बीटा स्क्वायर इंटू आर नट बाई आर आई ल कन्फ्यूज के नो के जानू पर्दन तिमें जानने वाने ये मत हो अलफा रिटा को रिनेसन अलफा रिल्टा बने के आईई को यो यो ये जाने के जानू पर्दन तर कहीं सोदीहाल करेन्ट गेन क्यारेक्टरिस्टिक वोल्टेज गेन क्यारेक्टरिस्टिक हजर लाइव से क्या हो लाइव फिजिक्स ग्रुप बुढ़ा यूट्यूब में लाइव करें तो मच्छी हाल भिडियो अलग तो विद्यार्थी पढ़ाई आपको प्राओरिटी कि यूट्यूब में हाल दी एक अं हे तिमी अर्क हे यहाँ एकदम इंपोर्टेन्ट कुछ यहाँ है इंपोर्टेन्ट मैं फोकस कर थ्योरी पार्ट सो छोड़ेन न्यूमेरिकल पार्ट छोड़े के हजर तब सब बेसिक मैं तो तिमें फर्स्ट भिडियो हे तिमला कम से कम आइडिया जो इमिटर यन टाइप टाइप फर्स्ट भिडियो हेर हाई फर्स्ट भिडियो हेर अंड सेकेंड भिडियो हेर अत्र तुम्हें हाई भाई लस्ट भिडियो नहेरिकन तो तुम्हें तिमला यह के लगने होने को पीएचडी को लेवल को पढ़ाऊ सा फर्स्ट भिडियो हेर यन के भौ तुम्हें अभी धेरे सोचे भागी बन सको अगि रहा भैया स्टूडेंट जो फर्स्ट भिडियो हे थे रिसेंटली हे थे आई थिंक उन्नी लगभग लगभग बुझे ते एक घंटा में सकिने चैप्टर है सेमी कंडक्टर तेप मैं चाहिए चाहिए कुरा हे तो स्केप स्केप कर चाहिए चाहिए कुछ लाई भन त करेन्ट गेन को जैसे के हो आउटपुट करेन्ट डिवाइड बाई इनपुट करेन्ट आउटपुट भाई जैसे के आईसी इनपुट भाई जैसे के आईबी कलेक्टर डिवाइड बाई बेस करेन्ट इज नन एज करेन्ट गेन अब करेन्ट गेन में आईसी बाई आईबी भो आईसी बाई आईबी के बीटा सो बीटा इज नन एज करेन्ट गेन ये कुछ तिमें जाने भोल्टेज गेन के फर्मुला लगने हो कि आई आर है भोल्टेज भाई आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज आई आर पावर गेन भी के आईबी है ते मैं लेख लो यहाँ मध्य कसैली के नबुझा चुने मूरू बा बुझा मसंग टाइम ही टाइम छो आज शोक बिदा हो हम यहाँ बिदा के भन तो यह नबुझे कसैली बुझे बुझे तिमें अभी इन लगभग याद ही करने पढ़ाई रहा मैं याद भो अल्फा को भैल्यू कति हो बीटा को भैल्यू के होता कहीं नजाने पर यह फर्मुला कसरी लेखने अभी यह फर्मुला याद कर जनाई जनाई सके याद भो भो लाद भो अमिटर कलेक्टर रेस बीच का रिनेसन तुम्हें ठा पाई सको लगभग हो अब म तिमला अंतिम में नचाइने कुछ पढ़ाई रह सुन हाई नचाइने कुछ दाई कसरी इसलिए काम कर एज अ स्विच एज अ एम्प्लिफायर भाई फील भैर भक्चुअली मैथमेटिकली प्रूफ कर दी हाई मैथमेटिकली प्रूफ कर जानूँ मैं ये अब दुई मिनट ध्यान दिए सुन दे मोड़ मैथमेटिकली प्रूफ कर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ओके अब के होने सीम्पली तिमें किड्स अफ ल लगा इनपुट भोल्टेज इज इक्स टू यो सर्किट में यो पहेलो लगा सर्किट में भी बी बी इज इक्स टू राम सुन हाई भी बी बी इज इक्स टू यहाँ हे तो आईबीआरबी भी बी बी इज इक्स टू आईबीआरबी किड्स अफ ल हाई पढ़ा छह किड्स अफ ल आई बी 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 इज इक्स टू आईबीआरबी इज इक्स टू 
बीबीई दाई ये कौशली बन लाओ ये बीई को वोल्टेज हो जाता है ये निरको वोल्टेज माने माने ये ये उटा सर्किट बने ये ये सर्किट में हमले किर्चा फ्लो लगाए हों शेगन लगा बने माने ये रहता बीबीबी इजी कस्टू यो आईबीआरबी आईआर बने वोल्टेज और गो बीबी वोल्टेज एक्रोस बीबी यो ये उटा सर्किट में इत्ती IRB अनि यो BB भने वोल्टेज एक्रोस यो BB यहाँ हेर त यी तीन वटालाई मैले एउटा किर्चफ्स ल लगाए त्यसपछि अर्को छ यो BBC हेर त यो भने आउटपुट तिरको अब अर्को यो हरियो 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 सर्किट यहाँ हेर त यो हरियो सर्किटमा ओके म यो अब हरियो सर्किटमा किर्चफ्स ल लगाउँछु आउटपुट सर्किटमा यो BBC इज इक्वल टु हेर त यो भने BBC लाई BCC लेखे सरी यहाँ यहाँ निर्वाह सुरु गरौ BCC is equal to your RC is like IC then your IC RC IC RC plus your BCE configuration your circuit man your circuit man thin components and I'm going to hear a period of BCC IC RC BC similar electro electricity my teeth the body as well I am so big when I'm really important on the subject okay team lay you do it I like my security simply for the way you go like you could I like my security in here अब तिमले इतनी जानने पड़ेगी जो BCE तिमले BCE को भी आउटपुट वोल्टेज निकालने चाहो बने बने सिंपली ऐ ना पूछे बने क्या सही ना यो मैं फिरी बन रहा हूँ जो बने इनपुट वोल्टेज हो इनपुट वोल्टेज इक्वल तू IB RB BBE था ऐ ओके अब ये उड़ा उड़ा के बुझने पड़ेगा बने तिमले इनपुट वोल्टेज आई बढ़े पर जो आईसी पनी बढ़ सके जो आईसी बढ़े यहाँ सब में बढ़े इतनी कुछ आप बुझाती हैं आईसी बढ़े और आईसी बढ़ने वाले क्यों होगा ना तो यो बढ़ने होगी नहीं आईसी बढ़ने वाले यो बढ़ने होगी यो बढ़ने वाले आउटपुट वोल्टेज घटने होगी नहीं ओ ओ वाले वाले इस टेप यो कसरी � BCC लाय ये तले यार ICR सी लाय ये तले आपको ये और क्या पन्नी ये क्वेश्चन लाय ये तो तले आपको वाले में इस तो इस तो इक्वेशन होने चाहिए जो तीन लाय मायले डिटेल पढ़ा कुछ है ना और ये इतनी बुझा कि इसलिए वोल्टेज घटा उन्हें काम वोल्टेज बढ़ा उन्हें काम ये जो स्विच को सारी काम करते ह ट्रांजिस्टर ये तो स्विच एंड एम्पलीफायर कौन सा ही होना चाहिए मैं पहले नहीं पढ़ाई सकी थी और ये मैथमेटिकली मात्र पूर्व बनने को जाओ और उसके ऊपर नहीं ना ये स्लाइड तो डिटेल रूप में नॉलेज सिंपली अति कुराओ अब तीन ही गौर है उटा कैमिंग गौर सेमी कंडक्टर पार्ट वन है रा सेमी कंडक्टर पार्ट � बुत सो की बुझ दही ना होती होती मरो को हाथ माता या मेरो और को वीडियो बनाओ उनको परसम माँ गरम लाती हो ठुलो पूरा भाई ना तो रे शेमी कंडक्टर वन हेरा टू हेरा शेमी कंडक्टर क्वार्ट हेरा शेमी कंडक्टर वन बुझी सके आज वो कैसे बात कंप्लेन आया सही ना शेमी कंडक्टर टू अली कथी गारो वाला कि नॉने कोई ट्रांजिस्टर को यूज़ एम्पलीफायर र स्विच और ये ट्रांजिस्टर को यो अंतिम मायो डा कुरक्त चाइने वाने को चाइने हमरो के वाने मायले ये अल्फा बीटा कैरेक्टरिस्टिक बहुत यो बंदा के जानने पड़े करेंट गेन सोती ना सकता है ये बहुत यो बंदा के जानने पड़ते हैं और और को कुरा मायले तीम लाई जेनर न्यूमेरिकल करा उन्होंने मेरे शिकायत करके ये उटा लास्ट कुरा बने रहा आज उनको टॉपिक शिद्दत हम सुमा लास्ट कुरा क्यों हमले पीएन जंक्शन डायोड का धेरे काम हो रहा पड़े हो तीमल लाई था वाला था सो नहीं पीएन जंक्शन लाई हमले सब बंदा पहले के बनाते हो रेक्टिफायर बनाते हो रेक्टिफायर को काम किये कौशली बनाई जाती है अंजाम बाटर हाई डोपिंग कर रहे हैं। वो नहीं जेनर डायोड को काम क्यों है वोल्टेज स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर कौशली गौर तो बनी महिला शिकायत है क्या वोल्टेज स्टेबलाइज 
अनि एउटा पियन जंक्शन को अर्को काम पनि सिकाउँछु म त्यो हो दैट इज नन एज पियन जंक्शन डायोड एज अ ओके सिकाउँ कि नै तर ह पियन जंक्शन डायोड एज अ फोटो डायोड कहिले काहीं पियन जंक्शन डायोड फोटो डायोड को रूपमा युज हुन्छ अनि कहिले काहीं सोलर सेल को रूपमा पनि यो फोटो डायोड कै त्यस्तै कामहरु हुन्छ के यसमा केही पनि हुँदैन हेर यो पियन जंक्शन डायोड हो कि नै पियन जंक्शन डायोड मा यो डिप्लेसन लेयर हो कि यो पी यो या न हल्ला नगर न एकछिन माथि बाटो फोटो डायोड भनेपछि लाइट युज हुनु पर्यो कि नै माथि बाटो लाइट पठाइ दिएर तिमीले के गर्छौ थाहा छ यो माथि बाटो लाइट पठाइ दिएर यसको यो धेरै मेजोरिटी का चार्ज क्यारियर बढाएर यसको लेंथ बढाइ दिन्छ भने भने यो पढाउनु भने रिभर्स बायासिङ हो कि फरवर्ड बायासिङ डिप्लेसन लेयर बढाउनु भने रिभर्स बायासिङ त्यही भएर फोटो डायोड केमा काम गर्दो रहेछ रिभर्स बायासिङ मा काम गरेर रिभर्स बायासिङ मा काम गरेर यसले अब के काम के इम्पोर्टेन्ट काम के हो त इम्पोर्टेन्ट यसको सिम्बल कस्तो हुन्छ पनि बनाइदिन्छु म सेम लाइक पियन जंक्शन डायोड माथिबाट यसरी लाइट आगो देखाउनु पर्छ ओके भनेपछि हाम्रो फोटो डायोड केमा काम गर्छ भनेर एकचोटि नेम मोड्युल नेमको एक्जाममा सोध्या छ राम्रोसँग सुन है यो सोलर सेलहरुमा युज हुन्छ विशेष गरी सोलर सेलहरुमा सोलर सेलहरुमा मेकानिजम म सिकाउँछु अहिले धेरै ढिलो भइसक्यो अहिले यति बुझ्यो कि फोटो डायोड पनि रिभर्स बायासिङमा काम गर्छ जेनर डायोड पनि केमा काम गर्छ रिभर्स बायासिङमा काम गर्छ हो कि नै जेनर डायोड रिभर्स बायासिङमा यो चाहिँ फरवर्ड बायासिङ रिभर्स बायासिङको दुईटै कुरा आउँछ भनेको फोटो डायोडको कुरा पनि बुझ्यौ तिमीले तिमीले जो सोलर सेलहरु लगाउँछौ नि माथि त्यो पनि यसकै काम हो ल यति भन्दै मैले आजको लागि यो टपिक सिद्ध्याए थ्याङ्क यु सो मच फर लिसनिङ टिल नाउ केही प्रतिक्रिया छ भने दिनु होला अनि जो जो युट्युबमा भिडियो हेर्नु हुन्छ धेरै जनाले मलाई सेमी कन्डक्टरको भिडियो भनेका थिए त्यही भएर मैले सेमी कन्डक्टर पार्टको युट्युबमा अपलोड गर्दैछु सेमी कन्डक्टर क्वाड पनि युट्युबमा छ अनि अर्को कुरा सेमी कन्डक्टर कस्तो लाग्यो त सिरी राम्रो लाग्यो भने यू क्यान कमेन्ट एन्ड एकदमै राम्रो लाग्यो भने यू क्यान टेक आवर क्लास क्लास लिनको लागि नाइन सेभेन फोर नाइन सेभेन वान फोर फाइभ सेभेन सिक्समा फाइबर टेलिग्राम वाट्सएप अर्को के हुन्छ फाइबर टेलिग्राम वाट्सएप डाइरेक्ट भेटेर पनि डाइरेक्ट त कहाँ हुन्छ मलाई भेट्न अलि अनुमति यहाँ आर्मी कलेजबाट हो डाइरेक्ट भेट्न त पाइँदैन भाइबर टेलिग्राम व्हाट्सएप र कल गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा जुन बेला पनि कल नउठ्न सक्छ किनभने भोलिदेखि मेरो कलेज छ कलेज लागेपछि म फोन उठाउन पाउँदिनँ तर म्यासेज छोड्नु भयो भने जुन बेला पनि रिप्लाई आउँछ किनभने क्लासको अन्तिम बेन्चमा बसेर म मोबाइल चलाउँछु भनेर भन्यो भने भोलि फेरि फन्दामा पढ्न सक्छु त्यही भएर भन्दिनँ बुझ्नेलाई इसारा नै काफी छ भन्दै आजको क्लास सिद्ध्याउँछु बुझ्यौ भने बुझे भन्नु बुझेनौ भन्यो भने बुझेन भन्नु तर कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु थ्याङ्क यू सो मच बाई थ्याङ्क यू दाइ